जक्त बदताम वै विवाद संवाद भुवो भवती कुरती चैषा मुहुरात्मोह तस्म नमानुगुना भुवने गौरीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमंश जगदगुरु जान तर्कपन्था थे तर्कपन्था थे परम सत्यवस्तु अंतर्ध्यान करें जेखने तर्कर आवाहन से परम सत्यवस्तु थकते पर भगवान गुरु वैष्णव धाम नाम तरा निजे स्वरूप के लुकिए रखार अधिकार रखें लुकिए रखार अधिकार रखें ना दीते भगवान नाम भगवान धाम भगवान लीला भगवान परिकर वैशिष्ट्य जा बद्धजीवर का जरा तर्क आवाहन करें तर का निजे स्वरूप के लुकिए रखते अधिकार रखें ता ना प्रकाश करते तर इच्छे तर्कपन्था थे सत्यवस्तु अंतर्ध्यान कर वास्तविक कथा जरा तर्कपथे अवलम्बन करें ता परम सत्यवस्तु को दिन ही जानते पर आज पर्त को जानते पर परम सत्यवस्तु के जानवार एकम्र रास्ता एकटाई आ से हे ओकानिक भाव शरणागति ओकानिक भाव शरणागत हुए तरह आश्रय नेवा जे तार आश्रय पे तरह से सत्यवस्तु प्रकाशित हन और कारोर का सत्य वस्तु प्रकाशित हन ना अने के मन करें भगवत भजन करी हमें माय मिसिए भगवत भजन करी क्या कि क्षति आते भगवत भजन करी कि माय मिसिए करी कि पौपात बोल माय मिसिए भगवत भजन करा जाए ना भगवान तुम्हें एसो गो तुम्हें देखो हमार बड़ इच्छा हो माय मिसिए एसो ना तुम्हें धरते पर माय मिसिए सुविधा है यहां थे वो थे माय के मिसिए नहीं तरह हरिभजन करार एक नाटक करब खूब भलो सुविधा जेखने शुद्ध भक्त कथा बोलते गए बला आज जेखने को कंडिशन को शर्त थकबेना जेखने को शर्त थको ये करब तेने भक्ति कि भक्त राज्य गोपन रहस्य ये प्रथम ही विचार करते हमार मध्य को आशा आकांक्षा आना अन्नविलस आना कारोर का आशा भरसा आना ये हमें देखते हैं इटा ना देखले हरिभजन को प्रसंग ही आसे ना यही श्री गौरकिशोर बाबाजी महाराज अत्यंत रेगे गए माझे माझे बोलत बसि साधुगिरि देखिओ ना हमें तुम्हार साधुगिरि जान बसि साधुगिरि देखिओ ना लोके मन बहरे कि सुंदर बेस फेस पड़ब कपड़ चुपड़ पड़ब मन कर लोके साधु किंतु साधु साधु जो डेफिनेशन एखो पर्त मन जगत लोकर का इट्स नट क्लियर जार जो पौपा समग्र बृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा पर आफसोस को एक मंत्य कर समस्त ब्रजदान खुजल क्योंकि वास्तविक एक साधु पेलम ना ये कथाटार मानी कि उन्नी कि अन्न्य साधु के अपमान कर कथाटार मानी कि हलो यो बला उचित न तर मान कि बोलते चानी समग्र ब्रजमंडले को साधु नहीं कथाटार मान बुझलना लोके कथाटार मान लोके बुझलना कथाटार मान ये कि पौपाले बक्तव्य हल जरा वास्तविक पक्षे सर्वस्व दिए दिए भगवान चरणे लोक देखान ना जेमन पौपा चौष्टिटा मठ कर भलो कपड़ चुपड़ पड़े लोकर सामने जतें लोके जानते जी एत बड़ो एक साधु 
লোকে চিন্তা করে কপিন পড়া সাধু ছেঁড়া কাপড় পড়া সাধু হ্যাঁ এ কাহারি বাবা ফলাহারি বাবা দুধ পিতা বাবা ধনী বাবা এরা নাকি বাবা বাকি কেউ ভালো কাপড় দ্বারা সাধু নয় এটা জগতের লোকের ধারণা গৌড়ীয় মঠ এই ধারণাটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে গৌড়ীয় মঠ আমাদের গৌড়ীয় মঠের বিচার এটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে যে তোমাদের সমস্ত ধারণা ভুল তোমরা এই ধারণা নিয়ে ভগবানের কাছে যেতে পারবে না এই বিচার নিয়ে ভগবানের কাছে যাওয়া যায় না প্রসঙ্গক্রমে প্রভুপাত প্রায়ই বলতেন যুক্ত বৈরাগ্যের কথা যে যুক্ত বৈরাগ্যের কথা সাধারণ মানুষের মস্তকে তো দূরের কথা যারা সাধুবেশ ধারণ করে তাদেরই মানে একশো ভাগের মধ্যে আটানব্বই ভাগ বুঝবেন না বাস্তবিক বুঝবেন না এর মানেটা কি যুক্ত বৈরাগ্যের অর্থটা কি যেটা প্রভুপাত গৌড়ীয় পত্রিকার দুটো জায়গায় দুটো লিখতেন গৌড়ীয় পত্রিকা ফ্রন্ট পেজে প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধিয়া হরি সম্বন্ধী বস্তু ন প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধিয়া হরি সম্বন্ধী বস্তু ন হ্যাঁ হ্যাঁ মুমুক্ষ অভির পরিত্যাগ বৈরাগ্যন ফলগু কথ্যছে অনাসক্ত বিষয়ানো যথার্হ মুপয়ঞ্জত কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তম বৈরাগ্য মুচ্চতে কথাটা বোঝা গেল আমাদের বৈরাগ্য সম্পূর্ণরূপে এসছে রাধারানির থেকে রাধারানি এবং গোপিকাগুণের থেকে গৌ গৌরীয় মঠের যে বৈরাগ্য এটা সাধারণ লোক বুঝবেন না ওরা গয়নাগাটি পরতেন ভালো কাপড় পরতেন লোকে মনে করি তো বৈরাগ্যের লক্ষণ নয় বৈরাগ্য মনে হয় আমরা দেখব সাধু চিঁচি করবে ভিটামিনের অভাবে ভুগবে কিছু দু চারটে রুটি চেয়ে খাবে এইটা আমাদের ধারণা এরা সাধু বাস্তবিক সাধু যে কি চায় সাধুর ধারণা কনসেপশানটা কি এটা সাধারণ লোকের কোনো আইডিয়া নেই সাধু যে জগতের মঙ্গলের জন্য কি করতে পারে না একটা সাধু জগতের মঙ্গলের জন্য কি না করতে পারে সব কিছু করতে পারে সর্বস্ব দিতে পারে ভগবানের সেবার বুদ্ধিতে দিতে পারে কিন্তু এগুলো সাধারণ লোক এগুলো বোঝেন না বুঝতে চান না ভগবান কখনো মায়ামিশিয়ে আমাদের জীবনে আসবেন না ভগবান কখনো মায়ামিশিয়ে আমাদের জীবনে আসবেন না আসতে পারে না কেন প্রথমেই প্রভাত জানাচ্ছেন সম্পূর্ণ রূপে অনর্থ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের হরিভজন শুরু হয় না সম্পূর্ণ রূপে আমাদের অনর্থ নির্মুক্ত অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাস্তবিক হরিভজন হবে না এটাও করব ওটাও করব প্রভাত বলতেন যে সব সাধুগম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা নিজের জীবনটাকে ভগবানের হরিকথা কীর্তনে বাণী সেবায় অর্পণ করেছেন জগতের মঙ্গলের জন্য একটা সেকেন্ডের জন্য তার আরাম আরাম করেন না আরাম করার তাদের কোনো সময় নেই প্রভাত বলছেন এদের আনুগত্যে যারা থাকবে তাদের কি আর অন্য কোনো বিষয়েতে কোনো রুচি থাকতে পারে কি এটা আমার কোয়েশ্চেন যারা এই ধরনের সাধুর আনুগত্যে থাকেন বাস্তবিক হরিকথা কীর্তন শোনেন তাদের কি এরকম দ্বৈত ভাবনা থাকেন এটা করব না ওটা করব এখানে ভাল লাগছে না ওখানে ভাল লাগছে না আমি তো আমার মাথায় ঢোকে না এটা প্রসঙ্গটা কি করে আসে আমি তো গুরু বৈষ্ণবকে দেখে তার চরণে আত্মসমর্পণ করার জন্য এসছি নাকি কপটতা করার জন্য এসছি তারপরে কি করে এই সংশয়গুলো জাগা জাগরুক জাগরুক কি করে হয় এটা তো কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নয় কি করে হতে পারে আমাদের মস্তকটাকে আমাদের যে মাথাটা আছে এই মস্তকটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব চরণে বিক্রি করতে না পারব তোমার ভালো লাগার কি মূল্য আছে আমার ভালো লাগে না আর তোমার ভালো লাগার কি তুমি একটা ছাগল তোমার ভালো লাগা না লাগার কি মূল্য আছে কি মূল্য আছে তোমার তোমাকে দেখতে হবে গুরু বৈষ্ণবের কি ভালো লাগে গুরুদেবের কি ভালো লাগে তুমি তো সাধু হতে এসছো তুমি তো কপটতা করতে আসনি তা তোমার তো নিয়ম হলো আমাদের গুরু বৈষ্ণবের অভীষ্ট কি আমার ভালো লাগে আমার ভালো লাগে না তোমার ভালো লাগার কি মূল্য আছে একটা বদ্ধজীবের ভালো লাগা ভালো পাওয়ার এর কি মূল্য থাকতে পারে কোনো মূল্য নেই এগুলো যতদিন পর্যন্ত আমার ভালো লাগবে ভালো লাগবে না এ বিচার থাকবে ততক্ষণ আমি নরকে রয়েছি আমি নরকের মধ্যে রয়েছি আমি এখনও পর্যন্ত কিছু ভজনরাজ্যে কিছুই বুঝিনি উপলব্ধি করতে পারিনি 
কথাগুলো অনুভব করার বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মস্তকটাকে শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের চরণে গুরুদেবের চরণে বিক্রি করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হরিভজনের কোনো প্রসঙ্গই আসতে পারে না হরিভজনের কোনো প্রসঙ্গ আসতে পারে না আর যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম যৎসক্ত বদতাম বদিনাম বই বিবাদ সংবাদ ভবন্তি কুরবন্তি চৈষাম মুহুরাত্মোহ তসমৈ নমনন্ত গুণায় ভুমনে বলছেন যৎসক্ত বদতাম বাদিনাম বই যার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে হিরণ্যকশিবু গর্জন করে অভিমান দেখায় যার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে রাবণ নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে যার শক্তি শক্তিমান হয়ে আমাদের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে যত দেবতা যেখানে যা আছে সবাই যার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যারা নিজের জীবনকে পরিচালিত করছেন নিজের জীবনকে পরিচালিত করছেন তারা নিজের জীবনকে সার্থক মনে করছেন যে আমি বিরাট ক্ষমতা পেয়েছি কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারছেন না শক্তিটা তো আমার নয় আজকে প্রাণ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা পড়ে থাকে উপনিষদ একথা বলছে আচ্ছা তুমি তোমার মেয়েটাকে কেন ভালোবাসো তোমার ছেলেটাকে কেন ভালোবাসো তোমার স্বামীকে কেন ভালোবাসো কি জন্য কি জন্য তুমি ভালোবাসো এর উত্তরে উপনিষদ বলছেন আত্মা বা আরে দ্রষ্টব্য শ্রতব্য নিদিদ্ধ শীতব্য আত্মার সম্বন্ধে একে অপরের প্রিয় হয় আত্মা না থাকলে কে কে কার প্রিয় হবে আত্মার সম্বন্ধে একে অপরকে ভালোবাসে একে অপরের প্রিয় হতে পারে এ আত্মাই যদি না থাকে তাহলে কে কাকে মাটির ঢেলাটাকে এই রক্ত মাংসের পুঁজের দুর্গন্ধ দূষিত মলমূত্রের ভাণ্ডারটাকে ভালোবাসবে কি কাকে ভালোবাসবে ভালোবাসার তো কোনো জায়গা নেই ভালোবাসার কোনো জায়গাই নেই যদি কেউ কাউকে ভালোবাসে আত্মসম্বন্ধে এবং ভগবৎ সম্বন্ধে আমি যদি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি তাহলে একমাত্র একটাই কারণ সেটা হচ্ছে ভগবানের সম্বন্ধে আর কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না আর কোনো আমার কোনো স্বার্থের সম্বন্ধ আমার থাকতে পারে না সেই জন্য বলছেন যৎসক্ত বদতাম বাদিনাম বই বিবাদ সংবাদ ভুব ভবন্তি কুরবন্তি চৈষাম মুহুরাত্মোহম তসমৈ নম অনন্ত গুণায় ভুমনে অনন্ত গুণায় ভূমনে ভূমা পুরুষ সেই ভগবানকে আমি অনন্ত দণ্ডবোধ করি যার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বাদী বিবাদী ঝগড়া করেন পণ্ডিতগণ একে অপরের সিদ্ধান্ত বিচারকে খণ্ডন করে নিজেকে স্থাপন করতে চান আমি সেই ভগবানকে দণ্ডবোধ করি যার শক্তিহীন হলে পরে অর্জুনের মতো বীর পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে অর্জুনের মতো মহাবীর এ পর্যন্ত বলেন রাজা বঞ্চিত অহম হরিণা বন্ধু রূপিণা আজ আমি বঞ্চিত হয়েছি হরি আজ নাই আমার সঙ্গে সেই অর্জুন আমি আছি সেই আমার গান্ডি আছে সেই আমি কিন্তু আর সেই শক্তি নাই তাহলে কার শক্তিতে তুমি অভিমান করবে কার শক্তিতে আমি অভিমান করব অভিমান করার কিছু নেই একমাত্র একটাই রাস্তা সেটা হচ্ছে কি শরণাগতির রাস্তা কিন্তু শরণাগতির কথা লোকে বোঝে না শরণাগতির নামেতে লোকে এমন একজনের চরণে আত্মনিবেদন করে দেয় ভক্তিমন্ত ঠাকুর এই জন্য বলছেন ভক্তিমন্ত ঠাকুর প্রার্থনা করছেন হে মহোদয়গণ আপনারা গুরুর জন্য ব্যস্ত হবেন না ছোটাছুটি করবেন না যেখানে সেখানে দিয়ে দেবেন না জীবনটাকে হাঁড়ি কাটে হাঁড়ি কাটে আপনাদের গর্দানটা দিচ্ছে হাঁড়ি কাটে তার থেকে যদি দীক্ষা না নিতেন ভালো হতো দীক্ষা নিয়ে বিপদ হলো দীক্ষা না নিলে তাও হতো পরের জন্মে হয়তো হতো কিন্তু এমন এক জায়গায় দীক্ষা নিলেন যে তো আচার আচরণ আদর্শ কিছু তা নাই সে দেখালো না শিক্ষা দিল না খালি দীক্ষার নামে একটা তোতা পাখি যেমন আওড়ায় মন্ত্র দিয়ে দিল আমার সব দিয়ে দিল বেশ দিয়ে দিল সন্ন্য সব দিয়ে দিল আশ্চর্য ব্যাপার এটার নাম কি দীক্ষা নাকি এটার নাম কি দীক্ষা 
প্রতিবাদের গ্রন্থে লিখেছিলাম মনে আছে শত্রুতানেও সমাধান যাদের দিব্য জ্ঞান তো দূরের কথা কাণ্ড জ্ঞান হলো না যাদের কাণ্ড জ্ঞানই হলো না কমন সেন্স হলো না তারা দিব্য জ্ঞান কোথা থেকে পাবে কমন সেন্সই হলো না কাণ্ড জ্ঞান হলো না তার কী বলতে হয় কি কথা বলতে হয় কি করতে হয় কিছুই জানে না যে ছাগলের মতো খালি টাকা সংগ্রহ করছে ওরা কি জানবে দিব্য জ্ঞান কাকে বলে কি জানবে তারা তারা কিছু বুঝবে আমাদের চণ্ডীগড়ের নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বলতেন মাঝে মাঝেই বলতেন যে একটা তোতা পাখিকে একটা ব্যক্তি একটু জঙ্গল ঠিক নয় এই জঙ্গল শুরু হচ্ছে এই জায়গায় তার বাড়ি সব ভাল লাগে না সে অপূর্ব সে জঙ্গল আর পাশি পশু পক্ষী নিয়ে থাকতে ভালোবাসে সে একটা তোতা পাখি বুঝেছে তোতা পাখিটাকে শিখিয়ে দিয়েছে তোতা গিয়ে বলেছে দেখ তুই মুখস্থ করে রাখ শিকারি এখানে আসে জাল ফেলে জাল ফেলে এবার টোপ মারে টোপ মেরে ধরে নিয়ে যায় বুঝলি কথা বুঝেছিস এরকম হয় তোতা পাখি বলছে বুঝেছি কি বুঝলি বলো শিকারি আয়গা জাল বিছায়গা তুমকো পকড়কে লে যায়গা ও সাবধান রে না মুখস্থ করে নিচে মুখস্থ করে নিচে আর যত লোক ওখান দিয়ে যাতায়াত করে সব ওখানেই বলবে এই শিকারি আয়গা জাল বিছায়গা তুমকো পকড়কে লে যায়গা সাবধান সে রে না আর নিজেই মানে বোঝে না শিকারি এসে শিকারি এসে খুব সুন্দর সুন্দর ফল দিয়েছে ও ওপর থেকে দিয়ে যায় এই ফল তো আমার মালিক দেয় না খুব টেস্ট আমি জানি এবার কি করেছে ছাগলটা ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে ওই জালে পড়েছে জালে পড়ে এবার জড়িয়ে গেছে ফল খাবে আর কি খাবে খর এবার ও জালের মধ্যে থেকে ও বলছে শিকারি আয়গা শিকারি আয়গা জাল বিষায়গা আরে তুমি কোকার আরে তুই তো ছাগল নিজেই জালের মধ্যে পড়ে গেছি তুই আবার লোককে বলছিস ও অর্থাৎ আমরা যে স্বাস্থ্যটা লোকের কাছে বলে যারা বলে তারা মানেটাই বোঝে না স্বাস্থ্য বলার অধিকার নাই যদি নিজের অনুভব না থাকে প্রবল গুরু কৃপা স্বাস্থ্য কৃপা না হলে স্বাস্থ্যের বিচার করা যায় না হয় না আসে না এটা তো ইট ইজ নট মেন্টাল জাগ্রারি আমি মাথায় যেমন প্রপাত বলছেন সিদ্ধান্তটা কোনো জীবনাস্তিক ফিট না আমি মাসলটাকে বড় করব বারবেল তুলে এটা নয় এটা নয় সিদ্ধান্ত এটা নয় সিদ্ধান্ত যার যার জীবনে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা বহুপাদের কৃপা ভক্তিমন্ত ভরপুর কৃপা বিদ্যমান তাকে আটকানো যায় না অনর গল তার সিদ্ধান্ত বেরোবে কোনো উল্টো কথা বললেও তার একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বিচার চলে যাবে কেন ও তো বানাতে হয় না ওর এই কারখানায় তৈরি করতে হয় না সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত ভেতর থেকে আসে এর জন্য সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করো অলস ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদীর মানুষ এখন এই সিদ্ধান্ত বিচার প্রসঙ্গে আমাদের এই একাদশ কন্দের যে বিচার আমরা শুরু করতে চলেছি এবারও অদ্ভুত যে যে ব্যক্তির জীবনে একাদশ কন্ধ বাস্তবিকভাবে শ্রবণ করেছে তার জীবনে কোনো মায়া তো দূরের কথা মায়া তো দূরে মায়ার গন্ধ পর্যন্ত থাকতে পারে না সে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে সে এই জন্মে এই দেহ নিয়ে সে এত শক্তি সঞ্চয় করবে যে সে ব্রজন্তি তার চরণ সরার সর রুহম তো ভগবানের চরণে চলে যাবে কিন্তু শোনে কে এত গভীর চর্চা শোনবার মতো ধৈর্য লোকের নাই আর যে স্ট্যান্ডার্ড আমাদের বৃন্দাবনে যে সব সূক্ষ্ম বিচারগুলো হয় এখানে যারা হঠাৎ শ্রবণ করতে আরম্ভ করেছেন তারা এর মাথা মুন্ডি কিছু বুঝবেন না যারা প্রচুর দিন ধরে গৌড়ি মাঠে তিরিশ চল্লিশ বছর শ্রবণ করছেন তারা বলবে হ্যাঁ কথাটা তো যুক্তিপূর্ণ কথা কিন্তু যারা হেলায় ফেলায় গিয়ে জীবনকে কাটাবেন মায়াতে তাদের জন্য হরিভজন নয় তাদের ইমিডিয়েটলি যখন সাধু সঙ্গ হবে সাধুর সঙ্গে পরিচয় হবে সঙ্গে সঙ্গে সেদিন তাকে মায়া ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হবে সাধুর কাছে না আসে হবে না এই জন্য প্রভুপাত বলছেন আমরা সাধু সঙ্গ করব আবার তার সঙ্গে অসৎসঙ্গ করব এটা দুটো হতে পারে না যারা বলছেন যে আমি সাধু সঙ্গ করছি বা করব তাদের মানে আমি ধরে নেব তারা অসৎসঙ্গকে ছেড়ে দিয়েছে বোঝা গেল না আমরা সাধু সঙ্গ করছি তার মানে এটা ইট ইজ আন্ডারস্টুড এটা বুঝেই নিতে হবে আমরা অসাধু সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছি কেন অসাধু সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে না ছাড়া পর্যন্ত সাধু সঙ্গের ফল সেরকম পাওয়া যায় না সেরকম হয় না 
ওই দুধও খাবো আর তামাকও খাবো আমি একটু হরিনামও করব সবই করব আবার তার সঙ্গে সঙ্গে আবার কি করব আমি একটু মায়া মায়ার কথা একটু শুনব খবরের কাগজ এটা ওটা টিভি এটা ওটা সবই চলুক না কি ক্ষতিটা আছে এখন সব মটে সব জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছে টিভি মায়া ঢুকিয়ে দিয়েছে এগুলো দিয়ে হরিভজন হয় না যাদের জীবনটা সম যাদের জীবনটা সর্বাঙ্গীনভাবে যাদের জীবনটা সর্বাঙ্গীনভাবে ভগবানের চরণে নিবেদিত গুরু বৈষ্ণবের চরণে ভগবান চরণ তো ভগবানকে দেখা যায় না গুরু বৈষ্ণবের চরণ নিবেদিত তাদের কাছেই আসতে হবে তাদের কাছে শুনতে হবে তা নালে কোনো লাভ হবে না আর হইভাজনের কোনো শর্ত থাকে না যে প্রসঙ্গে আমি এই কথাগুলো তুলতে বাধ্য হলাম যে প্রসঙ্গে আমি এই কথাগুলো তুলতে বাধ্য হলাম সেটার কারণ হলো এই যখনই আমি দশম স্কন্দ শুরু করব দশম স্কন্দ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে বিভিন্ন রকম সংশয় সন্দেহ আসবে এমনিতেই আমি দশম স্কন্দের আলোচনার সারবস্তু মোটামুটি যে আলোচনা করেছিলাম ওটা কিছুই নয় ওটা খালি আলো ছুঁয়ে গেছি স্পর্শ আর কিছুই নয় এই যে একাদশ স্কন্দের ব্যাপার প্রভুপাত বলছেন যিনি দশম স্কন্দ পর্যন্ত শোনার অধিকারী যিনি দশম দশম স্কন্দ পর্যন্ত শোনার অধিকারী হয়েছেন গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে প্রচুর কৃপা লাভ করেছেন দশম স্কন্দ শোনার অধিকারী হয়েছেন তিনি তার পরে যদি একাদশ স্কন্দ না শোনেন তাহলে তা ইন্ডাইজেশন হবে ভেদবমি হতে পারে হজম হবে না বা উল্টো বিচার চলে আসবে দশম স্কন্দতে ভগবান কি করলেন সে সমগ্রূপে সেই কথাগুলো সার উদ্ধার করেছেন এবার একাদশ স্কন্দেতে ভগবান ভগবান এখানে গোপন কথাগুলো বলেছেন বৈরাগের কথা সব কিছু বলেছেন সাধারণ লোকের কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই তারা উপলব্ধি করতে পারছে না কি করে এটা হয় ভগবান নিজে করলেন এগুলো আর আমাদের উপদেশ করছেন এগুলো এরকম ধরনের কথা বলবে ভগবান তো নিজে এগুলো করলেন আর করে আমাদের উপদেশ করছেন এগুলো কি ব্যাপার এটা মনে হয় এই জন্য প্রথমেই সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন তেজিয়া তেজিয়া আসাম ন দো সাহায্য বাহ্যের সর্বভুজ যথা তেজিয়ান ব্যক্তি তাদের ক্রিয়াকর্মে কোনো দোষ হয় না যেমন আগুনে যে কোনো জিনিস দেবে পুরে ছাই হয়ে যাবে আগুনের কোনো দোষ স্পর্শ করে না আর কৃষ্ণের সম্বন্ধে তো কথা আসতেই পারে না ইনি তো অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি তো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি তো স্রষ্টা তিনি পাতা পালনকর্তা তিনি রক্ষিতা তিনি সবার ইচ্ছা অনুরূপ ফলদাতা হ্যাঁ সমস্ত কিছু তিনি দিয়ে প্রত্যেক জীবের কর্মফল অনুযায়ী সে ফল পায় কাউকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই কাকে দোষ দেওয়ার কোনো কোনো জায়গাই নেই কোথায় দোষ দেবে প্রত্যেকটা জীব নিজের কর্মফল অনুযায়ী নিজের ফল পায় কর্মফল পায় যে কর্ম করে তার ফল পায় অনুরূপ লোকে মনে করে ভগবান বোধায় দায়ী ভগবান তো দায়ী নয় ভগবান এর জন্য দায়ী নয় এই জন্য আমাদের পরম বিজয় মাধব গোস্বামী প্রায়ই এই শ্লোকটা বলতেন নিত্য নিত্যানাম চেতনশ্চেতনানাম এক বহু নাম যদি দধাতি কামান এই শ্লোকটা পরম বিজয় মাধব গোস্বামী আর বলতেন ভাই নিত্য নিত্যানাম যেগুলো নিত্য জগতের আমরা তো নিত্য নয় কেউ জগতের কিছুই নিত্য নয় যে অনন্ত এই যে জড় ব্রহ্মাণ্ড আছে কিছুই গ্রহ তারা কিছুই নিত্য নয় সব অনিত্য কালি এটা ডিফারেন্স পার্থক্যটা হলো এটা লঞ্জিভিটি এদের একটু বেশি আমাদের কম দেবতারা কিছু বেশি দিন বাজে আমরা কম বাজি কিন্তু কেউই নিত্য নয় নিত্য মানে হলো যে বস্তুটার কোনো বিনাশ হয় না যে নিজ স্বরূপে সদা ভাস্বর নিজের স্বরূপেতে সদা ভাস্বর তাকে বলে নিত্য বস্তু অর্থাৎ ভগবান গোবিন্দ যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে ব্রহ্মসংগীতা হিন্দি শুরু হয়েছে আজ থেকে ব্রহ্মসংগীতার ব্রহ্মসংগীতার শুরু হয়েছে সেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার যে ব্রহ্মা কি দেখেছিলেন ব্রহ্মা কি দেখেছিলেন অদ্ভুত ব্রহ্মা আমাদের লোক পিতামহ তিনি হচ্ছেন স্রষ্টা ভগবানের শক্তিতে কিন্তু ব্রহ্মা যা দেখেছেন ভগবানের তপস্যার পর এগুলো তা তিনি আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন যে আমি এইগুলো দেখেছি 
এগুলো কোনো বানানো গল্প না আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি ভগবান আমাকে কৃপা করে আমার হৃদয়ের তত্ত্ববিজ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন আর গুরু বৈষ্ণব ইচ্ছা করলে কারোর হৃদয়ের তত্ত্ববিজ্ঞান প্রকাশ করতে পারে এটা প্রহুপাদের সময় আমরা অনেকবার দেখেছি একবার নয় অনেকবার প্রমাণ পেয়েছি যে এই যে করোনা পিরিয়ডে দি পৌপাদ অ্যান্ড ইজ ইউনিক আচার্য শিব পৌপাদ এবং তার আশ্চর্যজনক আলৌকিক আচার্য আচার্য আচার্যের আচরণ এটা কত কত বাহাত্তর না চুয়াত্তরটা কথা হয়েছে পুরো করোনা পিরিয়ডে তারপর বিশ্ব বৈষ্ণব রাষ্ট্রপ সম্বন্ধে কথা হয়েছে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হয়েছে কত বাষট্টি না চৌষট্টিটা সমানে কে শোনে কার টাইম আছে নরকে যাওয়ার টাইম আছে হরিকথা শোনার টাইম নেই যদি এক্ষুনি জুমরাজ আসে ঠ্যাং ধরে টানে চল এক্ষুনি বলে আমি মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিয়ে তোর মেয়ে দিয়ে নিকুচি করেছি চল এক্ষুনি তো সময় হয়ে গেছে তো 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 তোর কোনো কথা শুন শুনতে চাই না আমি তো সময় কি জমে টানলে তখন সময় আছে আর গুরু বৈষ্ণব যদি টানবে হৃদয় থেকে আয় আমার কাছে এগুলো শোন এগুলো বোঝ এই জ এই কষ্ট থেকে বেরিয়ে যা কেউ শুনবে না কটা লোক আছে শুনবে জগতে হরিকথা হরিকীর্তনের নামে যা চলছে প্রবাদের ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলো আমি দিনের পর দিন আস্তে আস্তে বলব কি চলছে হরিকথা হরিকীর্তনের নামে কি চলছে এটা কি এটা এটা কি হরিকথা কীর্তন হচ্ছে নাকি কি চলছে এটা এটা কি ছেলে খেলা হচ্ছে মজা হচ্ছে নাকি না ঠাট্টা হচ্ছে কি হচ্ছে হরিকীর্তন হরিকথা কাকে বলে যেটা শ্রবণ করার পর আমার হৃদয়ের একটা এভলিউশন হয় একটা রিয়াকশান হয় সেটাকে বলে হরিকথা যেটা শোনার পর আমার মনে হয় আমি জীবনে এই কথাগুলো শুনিনি যে নতুন শুনছি এবং হৃদয়তে ধাক্কা লাগছে যেন আমার সংস্কারগুলোকে কে মনে করছে সম্পূর্ণ ঝঞ্ঝালের মতো বাইরে ফেলে দিতে চাইছে এটাকে বলে হরিকথা হরিকথা কোনো মজা নয় ছাটাই আর কি নয় কাজেই দেখা গেল জমে টানলে আমাদের সময় আছে কিন্তু গুরু বৈষ্ণব যখন সুযোগ দেবেন গঙ্গা যখন কাছে থাকে না গঙ্গা কাছে থাকলে চান করার সময় হয় না আর মহাপ্রভু সেই পুরীত পুরুষোত্তম আমি গঙ্গা একটু স্নান করতে যাব আর একটু গঙ্গা স্নান করতে যাব মহাপ্রভু বলছেন আর লোকে হরিদ্বারে যাচ্ছে গঙ্গা স্নান করতে আর এখানে গঙ্গা পরে রয়েছে কেউ চান করা আর মহারাজ টাইম কই আমাদের ঘাটে যাওয়ার টাইম আছে চান করার টাইম নেই আর যারা হরিকথায় স্নান করছেন তাদের গঙ্গায় যেতে হবে না তাদের আর গঙ্গা যাওয়ার দরকার নেই এইটি সবচেয়ে বড় গঙ্গা ভক্তিমন ঠাকুর হচ্ছে ভগীরথ শুদ্ধ ভক্তির ভগীরথ কাজেই প্রশ্ন হল যে এই যে সংশয় সন্দেহগুলো আমাদের আসে এই সংশয় সন্দেহ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমাদের মঙ্গল তো দূরের কথা ভগবান গীতাতে বলছেন সংশয় আত্মা বিনয়সতি আমি যদি গুরু বৈষ্ণব ভগবান সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করি তাহলে আমাকে আস্তে আস্তে নিচে চলে যেতে হবে নরকে ভগবান গীতাতে বলছে সংশয় আত্মা বিনয়সতি নস্যতি বলছেন না বিনয়সতি মানে বিশেষভাবে না সয় তার যা সংশয় আছে যার গুরু মানুগত্ব নাই কিছু নাই কোনো কিছু নাই ইচ্ছা মতো নিজের জীবন তাদের জীবনের সংশয় আত্মা বিনয়সতি কিন্তু এবারে বাঁচতে হবে আমার আনুগত্য সেরম নাই কিন্তু করতে হবে না করলে হবে না এই জীবদ্দশায় বেঁচে থাকতে থাকতে মরে যাওয়ার পর সমাধান হবে দেহ চলে গেলে আর কি হবে কেন এই দেহটা হলো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এটা সাহায্যে আমাকে হরিভজন করতে হবে আত্মা তো দেহের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই আছে কি কিন্তু তথাপি আত্মাটা শরীরের ভেতর আছে এই শরীরটা আছে ইনস্ট্রুমেন্ট এটা হচ্ছে যন্ত্র এটা দিয়ে হরিভজন করতে যেমন সবজি কাটো তুই কি হাত দিয়ে কাটতে পারবে চুরি চাই এই জন্য হরিভজনের জন্য দেবতারা স্বর্গের দেবতারা এরা পর্যন্ত প্রার্থনা করে ভগবান আমাদের জীবনে সেখানে দেবতারা বলছেন স্বর্গের দেবতারা ভগবান আমাদের জীবনে যদি কোনো শুভকর্ম সুকৃতি অবশেষ থাকে আমাদের জীবনে যদি কোনো সুকৃতি অবশেষ থাকে ভগবান তো দয়া করে আমাদেরকে ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম দেবেন মনুষ্য জন্ম দেবেন আমরা দেবতা জন্ম চাই না কেন গো দেবতা ভালো তো কত ফুর্তি হবে ওপরে হ্যাঁ কোনো রোগ ব্যাধি নেই কিছু নেই কোনো সব কিছু আর সব সব যৌগিক পাওয়ারগুলো থাকবে যত রকম যৌগিক ক্ষমতা 
সব থাকবে অনিমা মহিমা লগিমা প্রকামো কামো সব যোগী যা বল ইন্দ্র আমি যদি গালাগাল দিই দূর থেকে শুনতে পারো স্বর্গ থেকে এই গালাগাল দিয়েছি আমার এই ক্ষমতা আছে দূর থেকে শ্রবণ দূর থেকে দেখা সব করতে পারবে তাহলে কত সুবিধে কোনো রোগ ব্যাধি হবে না ঘাম হবে না ক্লান্তি ক্লান্তি নেই আর ফলে র ফল সব চারিদিকে ও সব দিব্য সব অমৃত রয়েছে ওখানে আর তো কোনো কথা নেই আনন্দে থাকতে পারবে নন্দন কামনে ঘুরতে পারবে অপসরা নিয়ে কত ফুর্তি ওটা ভালো না না দেবতার বলছে ওটা ভালো না দেবতা বলছে আমরা চাই না ভগবান যদি আমাদের আয়ু পঞ্চম স্কন্ধে বলছেন আমাদের আয়ু কিছু শুভ আমাদের যে জীবনকাল এর মধ্যে যদি আমাদের শুভ কর্ম কিছু থেকে থাকে সুকৃতি তাহলে দয়া করে আমাদেরকে ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদেরকে মনুষ্য জন্ম দেয় কেন ভারতবর্ষে কেন ভারতবর্ষ একমাত্র কর্মক্ষেত্র অন্য কোনো দেশকে কর্মক্ষেত্র বলা যায় না যদি কেউ বাইরে থেকে কেউ দীক্ষা নিয়ে থাকেন তারা এই ভারতের বিচারেই তাদের চলতে হবে তারা চলে চলে থাকেন আর নাও চলতে পারে তাদের বিচার কাজে এটা করতে হবে এখন আমাদের এখানে অনেক সংশয় আসবে সেই সংশয়গুলো একটা একটা করে আমি নিরসন করব হয়তো যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই ধীরে ধীরে চলতে থাকবে কথা ভগবানের ইচ্ছায় চলতে থাকবে এখানে দশম স্কন্ধে প্রথমেই খুলে এখানে প্রথম অধ্যায়তে আমাদের বাদ্রায়ণী উবাচ বাদ্রায়ণী উবাচ মানে আমাদের বলছেন বাদ্রায়ণী উবাচ কৃত্বা দৈত্যবধম কৃষ্ণ সরাম যদুভির্বৃত ভুব অবতারয়ত ভারম জবিষ্ঠম জনয়ন কলিম সেখানে বলছেন কৃত্বা দৈত্যবধম কৃষ্ণ সরাম যদুভিবৃত ভুব অবতারয়ত ভারম জবিষ্ঠম জনয়ন কলিম বলছেন কৃত্বা এই যে পৃথিবী আমাদের পৃথিবী মা যাকে বলে কামাখ্যামা এই কামাখ্যামা হচ্ছে পৃথিবীর স্বরূপ কামাখ্যামা এ পৃথিবী খুব কষ্ট পান যখন পৃথিবীতে অন্যায় অত্যাচার অন্যায় অত্যাচার মহা বিভিন্ন রকম অত্যাচার যখন অসুরের সংখ্যা বাড়ে এখন বলল অসুর কোথায় সব মানুষ তো বলে কেউ মানুষ নয় সব অসুর এদেরকে মানুষ বলা যাচ্ছে না কেন শাস্ত্র বলছেন আমি নিজে থেকে বলছি না শাস্ত্রের বিচার বলছেন বিষ্ণু ভক্ত ভবের দৈব অসুরস্ত বিপর্যয় এইটা সিনটম হোয়াট ইজ দ্য সিনটম অফ আসুরা সিনটম কি বলে সিনটম হলো যিনি যিনি বিষ্ণু ভক্ত আবার বিষ্ণু ভক্ত কে বিষ্ণু ভক্ত এটাও ধরা মুশকিল আমি এস প্রসঙ্গে আলোচনা করব সুখদেব গোস্বামী কাছে পরীক্ষিত মারা জবরদস্ত প্রশ্ন করেছেন অদ্ভুত প্রশ্ন যে কী করে বুঝব কে কে বিষ্ণু ভক্ত তো বুঝবার উপায় নেই দেখতে মায়ের সবাই তেলক তিলক মালা করেছে সব কিছু করছে বুঝবো কি করে এই সমস্ত উত্তর দেয়া হবে ধীরে ধীরে যারা বাস্তবিক আগ্রহী নিজের জীবনকে পরিবর্তন করা তারা চিন্তা করবেন এসব বাকি লোকের জন্য আমার কিছু বলবার থাকবে না সময় নেই কাজেই বলছেন যখনই এই পৃথিবীতে যখনই অসুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অসুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অত্যাচার অন্যায় এসব ব্যবিচার চলতে থাকে অধর্ম চলতে থাকে তখন পৃথিবী মা কষ্ট হয় পৃথিবী মা কষ্ট হয় এত কষ্ট হয় পৃথিবী মা চোখের চোখের ডল ডল ফেলে যেমন হরিদাস ঠাকুর যখন চলে গেল জগৎ থেকে যখন হরিদাস ঠাকুর নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর আমাদের প্রত্যেককেই নামাচার্য হতে হবে আমি কথাটা বলছি টাইটেলটা নিতে হবে না আমরা নামাচার্য টাইটেলটা নেব না কিন্তু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী আচার্য যারা কাজ করছেন যারা হরি কথা বলছে প্রত্যেককে এক লক্ষ নাম করতে হবে এক লক্ষ নাম করতে হবে তাদের নামের আচার্য হতে হবে যদি তারা নামের আচার্য না হতে পারেন তাদের গুরু হওয়ার কোনো অধিকারই নাই তাদের গুরু হওয়ার কোনো অধিকার নেই আবার কার থেকে দীক্ষা নিয়েছেন কিভাবে কেন আচার আচরণ আপনি জানেন না তাহলে আপনাকে তো সেই গুরু ত্যাগ করতে হবে না তো হবে না গুরু যে গুরু পাগল গুরু উন্মাদ সেই গুরুকে ত্যাগ করাই বিধান এছাড়া আর কোনো রাস্তা তাহলে মঙ্গল হবে না তো কোনো রাস্তা নেই যে গুরু আমাকে কিছু শেখায়নি কিছুই শেখায়নি কি শেখালো খালি ম কানে ফুঁ দিয়ে দেওয়া কি এটাকে দীক্ষা বলে নাকি 
দীক্ষা কি এটাকে বলে দীক্ষা কাকে বলে দিব্য জ্ঞান যত দ্যাদ কুরিয়াত পাপস্য সংশয়ম এখানে একটা ভাইটাল কথা লক্ষ্য রাখতে হবে দিব্য জ্ঞান জাগরুক হবে যে পদ্ধতির মাধ্যমে দিব্য জ্ঞান যত দ্যাদ কুরিয়াত পাপস্য সংশয়ম সমস্ত তোমার অনন্ত কোটি জন্মের পাপ যদি কিছু রেসিডিউ এই জন্মে এসে থাকে আর এই জন্মে যা করেছ সব পুড়িয়ে সাই করে দেবে তারপর তোমার দীক্ষা দীক্ষা হলো এটাকে বলে তাহলে দিব্য জ্ঞান লাভ হবে দিব্য জ্ঞান লাভ হতেই হবে যদি বাস্তবিক দীক্ষা যদি বাস্তবিক দীক্ষা নয় তাহলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইয়োর দীক্ষা ইজ ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিট নট ইয়েট কমপ্লিট ইউ হ্যাভ টু তোমাকে বুঝতে হবে আমার দীক্ষা এখনো পূর্ণ হয়নি ওই জন্য হরিদাস বলছেন দীক্ষা ইজ এ লং প্রসিডিও টু রিচ দ্যাট কাইন্ড অফ পারফেকশন ওয়েন আই ক্যান স্ট্যান্ড অ্যান্ড স্পিক দ্যার আই এম এ ডিভোটি পিও আমাকে ওই সময় বলতে হবে নালে হবে না তাজেই দিব্য জ্ঞান যত দ্যাত কুরজাত পাপস্য সঙ্গে আমার অনন্তকালের পাপ রাশি সেই গুরু যার ক্ষমতা আছে সে পুড়িয়ে সাই করে দেবে আর যদি আমার শরণাগতি না হয় যদি আমার শরণাগতি না হয় যে পরিমাণে আমার শরণাগতি হবে সে পরিমাণে পাপটা পড়াবে পুরো পাপ যাবে না যদি আমার দীক্ষার সময় শরণাগতি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে তা আমার পাপ থাকবে আমার ভেতরে যেহেতু আমি আত্মসমর্পণ করি আমার দীক্ষা পরিপূর্ণ হয়নি কথাগুলো কে বলবে বলবে এটা কে কে বলবা আগ্রহী নেই এসব শোনবারও লোক নেই সেই জন্য বলছেন দিব্য জ্ঞান যত দ্যাত কুরিয়াত পাপেস সংশয়ম যে ব্যক্তির পূর্ব পূর্ব জন্মেতে হরিনামের প্রতি তীব্র আকর্ষণ একটা সিদ্ধান্ত এটাও বলা উচিত পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার কমে তার হরিনামের প্রতি তীব্র বিশ্বাস বক্তব্য ঠাকুর বলছেন তার তার ক্ষেত্রে লেখা আছে তার দীক্ষা পুরস্চরণ বিধি অপেক্ষা না করে নাম লইতে অশ্রু হয় প্রেম হয় তার সবার জন্য নয় সবাইকে দীক্ষা নিতেই হবে দীক্ষা ছাড়া কোনো গতি নেই এটা রেয়ার কাউর হতে পারে কদাচিৎ তাও মহাজনরা হলেও তারা দীক্ষা নেওয়ার অভিনয় করেছেন প্রপাত নৃত্য জগতের ইচ্ছে করে দীক্ষা নেওয়ার অভিনয় করেছে বক্তব্য দীক্ষা নেওয়ার অভিনয় ওদের দীক্ষা নেওয়ার দরকার নেই যথাবেই নিয়েছে কৃষ্ণ পর্যন্ত দীক্ষা নিয়েছেন রামচন্দ্র দীক্ষা নিয়েছেন গৌরাঙ্গ দীক্ষা নিয়েছেন ইচ্ছা করে কেন আমি যদি না করি তাহলে ওরা বলবে করতে হবে না তাহলে ভক্তের মহিমাটা চিন্তা করো মহাপ্রভু নিজে বলছেন হরিদাস ছিল এই এ এ পৃথিবীর রত্ন মহাপ্রভু নিজে বলছে হরিদাস ছিল এ পৃথিবীর রত্ন হরিদাস বিনা পৃথিবী হইল রত্ন শূন্য রত্ন ছিল জুয়েল দ্য জুয়েল কাজেই কে কত নাম করেছে কে কত বিদেশ গেছে কে কত কে কত দীক্ষার নামে কিছু পশু বানিয়েছে এটা দিয়ে বিচার হয় না দীক্ষার নাম করে আমি কয়েক হাজার বানিয়েছি পশু কয়েক হাজার আমি পশু বানিয়েছি দীক্ষার নাম করে আমি দীক্ষা দিয়েছি তুমি দীক্ষা দিয়েছ তোমার দীক্ষা হয়েছে কি তুমি যে দীক্ষা দিলে তোমার দীক্ষা হয়েছিল কই তার তো তোমার ক্রিয়াকর্মের প্রমাণ নেই তোমার ক্রিয়াকর্মের কোনো প্রমাণই নেই তোমার দীক্ষা কি কবে হলো কি করে হলো তার একটা বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় ফলে ন ফল কারণম অনুমিয়াতে আর ট্রি ক্যান বি নোন বাই দ্য ফ্রুটস ইট বিয়ে যে ফল গাছে আছে সে দেখবো যে তো কী করে বলবো এইভাবে যদি চলতে থাকে বক্তিমন ঠাকুর বক্তিমন ঠাকুর লেখাগুলো আমি বার করে চোখে আঙুল দেখিয়ে দেবো বক্তিমন ঠাকুরের লেখাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো এখানে লেখা আছে দেখ তোকে খুঁজতে হবে না আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কী লেখা আছে বক্তিমন ঠাকুর কী বলছেন ভয়ঙ্কর অবস্থা দেড়শো দুশো বছর আগে তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতে কী হবে দেড়শো দুশো বছর আগে ভক্তিমন ঠাকুর লিখ গ্রন্থতে লিখছেন যে আজ যদি এই যারা আচার্যের কাজ করছেন যারা সমাজের অগ্রভাগে পরিচালনা তারা যদি নিজেরা এইসব না পালন করেন তাহলে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে মহাপ্রভুর কোনো শিক্ষা আর থাকতে পারবে না থাকতে পারবে না বললেও ভুল থাকবে কোনো না কোনো সাধুর কাছে নিশ্চয়ই থাকবে কেন ভক্তিমন তারা কখনো অবরুদ্ধ হবে না কিন্তু সব জঞ্জাল সৃষ্টি হবে 
ভজের নামে উৎসবের নামে সব জঞ্জাল যেটা আমাদের যেটা ওই যে সুরদাসজি কীর্তনে বলছেন সুরদাসজি কীর্তনে বলছেন সব মায়া মমতা সব ছেড়ে দিয়েছে খালি কৃষ্ণ ছাড়া কিন্তু কিছু বোঝেন না হরিভাজনের এটা হলো লক্ষণ হরিভাজনের লক্ষণই হলো অন্য কোনো হুঁশিয়ার আমাদের হিন্দিতে একটা কথা আছে বুঝলেন রাম ভাজন কা আলসি ভোজন কা হুঁশিয়ার আজকে ছানার পরোটা হচ্ছে কি না আলুর পরোটা হচ্ছে কি না আজকে ছানার রসা হচ্ছে কি কি ভালো হচ্ছে কি না এইসব হুঁশিয়ার কিন্তু হরিভাজনের কিছু নাই রাম ভাজন কা আলসি আর ভোজন কা হুঁশিয়ার এটা আমাদের হিন্দিতে একটা কথা আছে এটা তুলসীদাসজিও বলে কাজী বলছেন অন্য অন্য বিষয় হুঁশিয়ার রাম ভজনে কোনো ভজনে কোনো কথাই আসতে পারে না ভাল লাগে না আমার কি ভাল লাগে তোমার তাহলে বাড়ি গিয়ে বিয়ে থাকা করো থাকো ওখানে এ কী অসুবিধা আছে এখানে তো কি করবে তাহলে যদি ভালো নাই লাগে তাহলে করবে এটা কি তাহলে তো উল্টো হয়ে যাবে না ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে তাহলে সেখানে আমাদের এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে পৃথিবীর যত ভার জঞ্জাল আমাদের সুরদাসজি কীর্তন লিখছেন কৃষ্ণের কীর্তন লেখে ছোরি মমতা ছোরি মায়া ছোরি জগ জঞ্জাল বলে গির বলে যাই দীর যাই গির ধর গোপাল বলে যাই গির ধর গোপাল ছোরি মমতা ছোরি মায়া ছোরি জগ জঞ্জাল বলে যাই গির ধর গোপাল বলে যাই গির ধর গোপাল খালি গিরধার গোপাল আর কিছু শুনতে চান না এমন কি সুরদাসজিকে এই যে আমাদের যে বৃন্দাবনের সুরদাসজি যিনি পদ লিখেছেন যিনি আশি বছর গোপালজিকে কীর্তন শুনিয়েছিলেন গোপালজি বিগ্রহ থেকে এসে আমরা কীর্তন শুনতে সুরদাসজি দেখতে পেতেন না চোখে আমরা গাইতেন আর ওই বুড়ো সুরদাসজির সামনে গোপাল এরম গালে হাতে শুনতেন গোপাল প্রকট হয়ে ওখানে শুনতেন সেই এই এচ সুরদাসজি আর আমরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের যে সম্পত্তি পেয়েছি আমরা এতটাই কুলাঙ্গার আমাদের কুলাঙ্গার আমরা যে সম্পত্তি আমাদের আছে সেখানে বেনারস হিন্দুমের এসব লোক তো জানে না কিছু এসব লোক কিছুই জানে না বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি অখণ্ডানন্দ ইউনিভার্সিটি তারা আফসোস করে তাদের প্রিন্সিপাল রেক্টর মাথায় হাত দেয় বলছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে এত সম্পত্তি অগাধ অনন্ত কিছু একটা গ্রহণ করার মতো লোক দেখা যাচ্ছে না কেউ আসছে না আমাদের কাছে কি ব্যাপার ওখানে এখনো পর্যন্ত বলদেব বিদ্যাভূষণের বেদান্ত পড়ানো হয় না জানা দরকার আপনাদের আপনাদের কেউ জানা দরকার কেন প্রভাত বিএইচইউতে বক্তৃতা দিয়েছি না হরি কথা আমারও বেনারসিতে হর কথা হয়েছিল অন্য মন্দিরে বিএইচইউ তো হয়নি ওখানে গেছিলাম অন্য কাজে তো সেখানে বলছি আশ্চর্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় থেকে একজন ব্যক্তি আসে না যে আমরা তাদেরকে দু দশজন আমরা তাহলে একটা প্রফেসরের মাইনা হলো দেড় লাখ দেড় লাখ টাকা ওরা বলছে আমরা তো চাই বলদেব বিদ্যাভূষণের বেদান্ত পড়ানো কিন্তু কেউ তো পড়ার নেই একটা লোকও আসে না নয় মায়াবাদ পড়তে আসে বেদান্ত নয় রামানুচার্যের বেদান্ত আর কেউ আসে আমরা তাহলে কী করে প্রফেসর রাখবো দেড় লাখ টাকা একটা প্রফেসরের মায়না তা আমরা কি করে রাখবো এই হচ্ছে আমাদের দুর্দশা আমাদের এখন এমন দুর্দশা থুতু ফেলে ডুবে মারা উচিত এরকম একটা দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে আমি সবার চরণে কাতর ভাই প্রার্থনা করেছি বিভিন্ন হরিকথাতে এখন আমাদের আর মঠ মন্দির বানাবার দরকার নেই এখন আপনারা দেখুন যে ভালো ভালো কোথায় ছেলে আছে যারা হরিভাজন করতে চায় তাদেরকে তুলে আনো তুলে এনে এদেরকে রত্ন বানান আর আমাদের মঠ মন্দির করতে হবে না অনেক হয়ে গেছে মঠ মন্দিরে ব্যবসা হচ্ছে আমরা ব্যবসা করার জন্য মঠ মন্দির তো করি না হরিভক্তি দেওয়ার জন্য এইসব অনেক কথা আমি আস্তে আস্তে আলোচনা বক্তব্য ঠাকুর কী বলেছেন আমাদের এইসব ছেলেগুলোকে দেখতে কোথায় আছে কি চায় তারা হরিভাজন যদি কিছু করতে যায় তার এদিকে আয় সব পাবি এখানে এবার হরিভাজন কর শেখ এবার ভবিষ্যতে এবার তৈরি হ যাতে প্রদীপটা জলে আগুনটা যেন জলে আগুনটা নেমে যেতে বসেছে এ তো ভালো কথা নয় খুবই দুঃখের কথা সেই জন্য বলছেন সুরদাসজি তে যখন শরীর ছাড়বেন একশো চল্লিশ বছর না কত বছর বেঁচেছিলেন তিনি একশো পঁচিশও না তারও বেশি 
যখন উনি শরীর ছাড়বেন তিনি এরকম উপুর হয়ে পড়ে রয়েছেন উপুর হয়ে ধামেতে এরকমভাবে ওই চন্দ্রসরবরের সামনে ভজন করি উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে একজন সাধু এসে বাবাকে বলছে বাবা তুমি সোজা হয়ে বাবা আপকো সিধা কর দে বলে আপনাকে সোজা করে দিই আপনি তো উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে বাবা না 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 আমাকে সোজা করবি না একদম না আমাকে সিধা সিধা নাই কর না কিউ বলে আমি সারা জীবন এই ব্রজভূমিকে আলিঙ্গন করে বেঁচেছি এখন আমি শরীর ছাড়বার সময় ব্রত বৃন্দাবনকে আমি পিঠ দেখাবো এটা হতে পারে না আমি সারা জীবন ব্রজভূমিকে আলিঙ্গন করে রয়েছি এতটাই ভালোবাসা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের ভেতরে বৃন্দাবনের জন্য কিন্তু তথাপি তারা গৌরাঙ্গের আদেশ গুরুবর্গের আদেশ পালন করার জন্য থাকেন তাদের কোনো দরকার নেই ইচ্ছা করে চলে যাবে তাদের এত জায়গা আছে বিদেশ যাওয়ার দরকার নেই বিদেশ তো তারা যাবেনই না ওরা যাবেনই না ওই শুদ্ধ নিয়ম পালন করতে পারবেন না ওখানে তাহলে বলছেন শরীর ছাড়বার সময় বলছেন আমাকে আমি আমি শরীর ছাড়ার সময় পিঠ দেখাবো ছেড়ে দে আমাকে আমাকে সোজা করবি না আমি আলিঙ্গন করে বোঝ আমাকে দেহ রাখবো তাহলে কতখানি ভালোবাসা এই আমাদের নবদ্বীপ ভূমি এই আমাদের নবদ্বীপ ভূমি চিন্তা করো কত সৌভাগ্য কোটি কোটি জন্মের তা আমরা এই নবদ্বীপ ধামেতে এসছি ভাই সব ছেড়ে দিয়ে সব কিছু এখানে আসবার চেষ্টা করেছি যেখানে গৌরকিশোর বাবাজি মারা নন্দগ্রামে ভজন করতেন সূর্যকুণ্ডে যেখানে আমি পূর্ব পূর্বে থাকতাম ওখানে ভজন করতেন আমাদের জগন্নাথ দাস বাবা তার ভজন কুটি এখনও আছে মৌসুন দাস বাবাজন এই সূর্যকুণ্ড এখানে সূর্যকুণ্ড সেবা করি ওখানে ওদের ভজন সব ওরা চলে এসছেন গৌরধাম বক্তিমন ঠাকুরকে আদেশ করছেন তারকেশ্বর তুমি গৌরধামের সেবা ছেড়ে দিয়ে ওখানে যাবে কেন এটি তো নব বৃন্দাবন ধাম বক্তিমন ঠাকুর আদেশ করছেন যাই হোক এখন এই হলো কথা এখন পৃথিবী অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হয়ে যায় প্রচণ্ড জঞ্জাল সৃষ্টি হয় যখন সৃষ্টি হয় তখন পৃথিবী মা কাঁদতে থাকেন কখন কে আসবে ভগবান যদি আসেন তাহলে এই ভার অপনোদন করবেন আর নালে তো কে করবে এই অপনোদন আর কে করতে পারে এইভাবে কাঁদেন তাই জন্য বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণর ব্যাপারে যদ্যপি বাদ্রায়ণ ঋষি বলছেন কৃত্যা দৈত্যবধম কৃষ্ণ স্বরাম যদুভির বৃতহা ভুব অবতরায়দ ভারম জবিষ্টম জনয়ন কলিম তাহলে এখানে বলছেন কৃষ্ণ সমস্ত দৈত্যগণকে বধ করিয়ে দিয়ে বধ করিয়ে কৃত্যা দৈত্যবধম ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি করে দিয়ে রামের সঙ্গে অর্থাৎ বলরামের সঙ্গে যদুভীর বৃতহা যদু বংশের সঙ্গে সব ভু ভুব ভার পৃথিবীর ভারকে পৃথিবীর ভারকে অপনোদন করার পর তারপরে যবিষ্টম জনয়ন কলিম নিজের নিজের যদু বংশের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিল কৃষ্ণ লড়াই লাগিয়ে দিল দিয়ে এবার তাদেরকে ওপরে নিয়ে চলে গেল নিয়ে গিয়ে এরা এখন আমাদের প্রথম প্রশ্ন হবে যখনই দশম স্কন্ধের কিছু সারবস্তু আমি বলেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে নন্দনন্দন কৃষ্ণ কদাপি বৃন্দাবনম পরিত্যাজ্য কদাপি কুত্র নগচ্ছতি কোনো দিনই কখনোই নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে কোথাও যান না এটা জীবকোষ্ঠে পাল লিখেছেন তাহলে এই কৃষ্ণ কার কথা বলছেন এই কৃষ্ণটা কে এই কৃষ্ণ দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ যত লড়াই করেছে মথুরাধীশ কৃষ্ণ জরাসন্ধের সঙ্গে যত লড়াই করেছে সব এই মথুরাধীশ কৃষ্ণ আর দ্বারকায় যাওয়ার পর যত লড়াই সব দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ একবারও কারোর সঙ্গে লড়াই করে কৃষ্ণের কাজই নয় লড়াই করা কৃষ্ণের কাজটাই নয় লড়াই করা কৃষ্ণের কাজ বংশী নিয়ে থাকা আর করে আনন্দে গান করা খেলা সবার সঙ্গে আদর করা এইসব কৃষ্ণ কোনো দিন অস্ত্র শস্ত্র ধরেন না আর গৌরাঙ্গ কোনো অস্ত্র ধরেন নাই গৌরাঙ্গর অবতারে কোনো অস্ত্রের কোনো কথা নাই কালো সাঙ্গ পাঙ্গ অস্ত পার্শ্বদম যে কথা আছে এর অর্থ আছে কোনো দিন শুনবে কাকে বলছেন এই হরিকীর্তন এর দ্বারাই জীবের কলমস নাশ করার চেষ্টা করেছেন আমরাও তাই জীবগণকে পেটাই করব তা নয় ভালোবাসা দিয়ে ডেকে এনে হরিকথা কীর্তন প্রসাদ দেওয়া যেখান থেকে পারি এটা ওদের প্রসাদের ব্যবস্থা করা প্রসাদ পেতে পেতে তাদের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন হবে এই জন্য প্রবাদ বলতেন প্রসাদ দিতে হবে হ্যালো ভজন করে আর ভজন না করুক তোমরা ভুল করো 
এই প্রসাদ দিয়ে কী হবে কী হবে মানে তোমার নাকি তোমার বাবার টাকাগুলো ভগবান যদি পাঠায় তার ভগবানের তো তোমারও নয় আমারও নয় তাহলে এই গিয়ে প্রসাদ দিয়ে দাও যে এদেরকে প্রসাদ দাও বেশি করে প্রসাদ খেতে গিয়ে প্রসাদ পেতে পেতে সুকৃতি হয়ে যাবে প্রপাত বলতেন ওই জন্য প্রপাত কাঙালি কাঙালি ভোজন করাতেন কলকাতায় সাম্বাজার থেকে উল্টাডিঙ্গি জংশন বেশি দূর না হেঁটে যাওয়া যায় উল্টাডিঙ্গি জংশন এক নম্বর সেখানে প্রপাত কাঙাল ভোজন আমাকে যে ফটো আছে কাঙাল ভোজন করাচ্ছেন ও কাঙালগুলো রাস্তায় বিকি সব খেতে বসেছে সব তো এগুলো করতেন প্রসাদ দিতে হবে প্রসাদ না দিলে হবে না হরিকথার প্রসাদ আর তার সঙ্গে এমনি প্রসাদও মাঝে মাঝে দেওয়া উচিত বিভিন্ন উপলক্ষ্য করে এদেরকে প্রসাদ দিতে হবে প্রসাদ পেলে তাহলে তাদের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন অবশ্য বাস্তবিক প্রসাদ হওয়া দরকার ওই জন্য কোনো যদি কোনো ভুলচুক হয়ে থাকে ওই জন্য ওই জন্য আমি বলছি ওটা মেশাতে যেন আমাদের আমাদের শুক্রাচার্য বলছেন আমরা যে যজ্ঞটা করলাম যজ্ঞটা সাকসেসফুল হলো কি না কি করে বুঝব যজ্ঞ তো করলাম কিন্তু যজ্ঞটা সাকসেসফুল হো বলে অত কথায় কাই নেই যজ্ঞটা হলো কি না হলো বিভিন্ন ভেজাল থাকতে পারে হয়তো ঘিয়ের মধ্যে চর্বি রয়েছে হয়তো তোমার মন্ত্র ভুল হচ্ছে কোনো একজন দূষিত ব্যক্তি স্পর্শ হতেই পারে ওই জন্য মন্ততহ সিদ্ধম মন্ততহ সিদ্ধম তন্ততহ সিদ্ধম দেশ কাল বস্তুত সর্বম নিশ্চিদ্ধম করতি তব নাম সংকীর্তনম ভগবানকে বলছেন শুক্রাচার্য শুক্রাচার্যের নাম হলো ভৃগু ভৃগু যাকে তোমরা ভৃগুমুনি জানো তার নামই শুক্রাচার্য কেউ জানে না যাকে ভৃগুমুনি জানো ওর নামই শুক্রাচার্য এটা ভৃগুমুনি বলে যাই হোক এখন শুক্রাচার্যের বক্তব্য হল এই জগটা তো নষ্ট হয়ে গেল মাঝখানে বামনদেব এলেন এসে সব কেড়ে কুড়ে নিলেন সব কিছু হয়ে গেল এখন বলছেন শুক্রাচার্য বলছেন দেখুন প্রভু তো যত কিছু অনিষ্ট যদি যজ্ঞে কোনো হয়তো তোমার রন্ধনে কোনো কিছু ভুল যুগ হয়েই যেতে পারে হতেও পারে বলা যায় না কিছু অত শুদ্ধতা বজায় রাখে সেই জন্য এই যে যেমন শুক্রাচার্য বলছেন মন্ত্রের কোনো ভুল হতে পারে তন্ত্রের ভুল তন্ত মানে সিস্টেম তন্ত মানে সিস্টেম অ্যাপ্লাইড ফর্ম মন্ত্রত 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 তন্ত্রত সিদ্ধম চ আর হচ্ছে দেশকাল গেশকাল বস্তুত হ্যাঁ সমা সর্বম নিশ্চিন্ত সমস্ত নিশ্চিন্ত করে দেবে ভগবানের নাম সংকীর্তন একমাত্র ভগবানের নাম সংকীর্তনের মধ্যে এরকম পাওয়ার আছে এই জন্যে প্রত্যেক পাগল ছাগলকে বলি তোরা কর্মীর মতো কর্ম করছিস আমি বলছি জোরে জোরে কীর্তন করবে না হ্যাঁ মি 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 করে মি মি করছিস কেন মি মি করছিস কেন জোরে জোরে কীর্তন কর কীর্তন করলে ভগবান সব কীর্তন করবে না ও মি মি করে একটু করে ছেড়ে দেবে কীর্তনের কোনো রুচি নেই হরিকথা তো আছেই কীর্তন করতে হবে বেশি করে বেশি করে মহারাজ কীর্তন করেন সমাজ সঙ্গে সবাই করতে হবে তাদের কীর্তন করতে করতে দেখবে পাওয়ার চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করেন সংকীর্তন পিতা কীর্তন করবে না কীর্তনের কোনো রুচি নেই মালায় কোনো রুচি ছটপট ছটপট করছে মালাটা করে ছটপট ছটপট আর এই ছটপট করে কি আর মালা হয় এত কাটা ছাগলের মধ্যে ছটপট করে মালা হয় কেউ বোঝেই না যে এই যে মন্ত্রটা জপ করছো মন্ত্রটা যে জপ করছো মন্ত জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র তোমার হৃদয়ে থাকবে আর তোমার হৃদয়টা মন্ত্রের ভেতর থাকবে কোথায় তোমরা জানবে এগুলো ধ্যানচাঁদ পদ্ধতিতে আমি অলরেডি প্রকাশ করেছিলাম ওখানে বলছেন মন্ত্র তোমার ভেতরে থাকবে হৃদয়ে আর তোমার হৃদয় থাকবে মন্ত্রের ভেতরে শুধু তাই নয় অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি মন্ত্রের যে দেবতা ওকে দেখতে পাবে যার জন্য আমি বলি সবাইকে যখন তোরা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবি গায়ত্রী জপ করার সময় গৌরাঙ্গ সোনার গৌরাঙ্গকে দেখবি সূর্যমণ্ডলে সূর্যের যে জ্যোতি বেরোচ্ছে এই জ্যোতিটাকে ধ্যান করবি আর তার মধ্যে গৌরাঙ্গকে দেখবি সোনার গৌরাঙ্গ কাঞ্চন বরণ এইটাকে তোরা ধ্যান করবি তাহলে তোদের হবে সকালবেলা সূর্য ওঠার আগে করতে হবে ফাঁকি মারলে ভজন হবে না ফাঁকি মারলে হরিভজন হয় না নিজের সর্বস্ব দিতে হবে যাই হোক এখন মন্ত্রের অধিদেবতার সাক্ষাৎকার যতক্ষণ তোমার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মন্ত্রের সিদ্ধি হয়নি আর যতক্ষণ সিদ্ধি হয়নি ততক্ষণ তুমি কাউকে দীক্ষা দেবে না তুমি নিজেই পতিত কাউকে দীক্ষা তোমার গুরুও দেবে না তুমিও দেবে না তোমার গুরুও দেবে না এই জন্য প্রভাত দুঃখ করে বলতেন বেশ্যার গোলামিক 
বেশ্যাকে দীক্ষা দিচ্ছেন বহুপাত বলছেন শিষ্যের গোলামি করছেন বেশ্যাকে মন্ত্র দিচ্ছেন আমি দেখিয়ে দেবো খুলুন আপনি উপদেশ প্রভাত বলছেন যে শিষ্যের গোলামি করছে আরে তোকে আমি মোবাইল কিনে দেব পঁচি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তুই আমার কাছে দীক্ষা নেই আরে যেখানে তোমার কপাল ভালো যে গুরু বৈষ্ণব কাউকে দীক্ষা দেন না আর দূর হ আমার কাছ থেকে অতি সস্তায় যে জিনিসটা পেয়ে যায় না মা মহারাজ সেটাকে মূল্য বোঝে না দেশ বিদেশ থেকে সবাই প্রার্থনা করে তারা কেউ পায় না যে জিনিসটা তুমি পেয়ে গেলে তুমি এর মূল্যটা বুঝলে না তুমি এত ছাগল পাগল চিন্তা করো দেখো কি অবস্থা যেটা দেশ বিদেশের লোক প্রার্থনা করো পায় না তাদেরকে ঘুরিয়ে দেয় বঞ্চনা করে সেটা তোমাকে দিল আর তুমি সেটা নিয়ে খেলা করছো তুমি সহজে পেরে গেলে তোমাকে যদি এবার পৌপাদের যেমন সাতেরো বার ঘুরতো আঠেরো বার তুমি ঘোরো এবার যাও আবার বাড়ি যাও আবার আসো আবার যাও আরে ঘোরো এ দেবে না তোমাকে যা যেখানে বাড়ি নিয়ে নে যেখানে বাড়ি নিয়ে নে নিয়ে ঘাটে যাও যেখানে বাড়ি নিয়ে নেই নিয়ে ঘাটে চলে যাও ঘাটেই তো যাবে আর কোথায় যাবো আমি তো গালাগাল দিচ্ছি না ঘাটেই তো যাবে আর কোথায় যাবে বদ্ধগুরুর থেকে দীক্ষা নেওয়া মানে হলো লেখা আছে শাস্ত্রে যে গুরু নিজের আচরণে কিছু নেই যে মন্ত্র বলবেন সেরা ভুল তাকেও নরকে যেতে হবে আর যারা তাকে ফলো করছেন সবাইকে নরকে যেতে হবে যো বক্তি ন্যায়রহীন যো বক্তি ন্যায়রহিতম অন্যায় ন শ্রীনতি য তৌ উভৌ ব্রজত নিরয়ম কালম অক্ষয়ম বুঝলে কথাটা ভগবান যে গীতাতে আঠেরো অধ্যায়ে বলেছিল যাকে তাকে মন্ত্র দেবে না ন তপস কায়ো হ্যাঁ যারা সাধুকে নিন্দা করে ওদের দেবে না এই শ্লোকটা ছ ছয় সপ্তাহ আলোচনা হয়েছিল একটা শ্লোক হিন্দিতে ছ সপ্তাহ ধরে ছ আমি বলেছিলাম ওকে আলাদাভাবে এটা প্রকাশ কর লোকে যেন জানতে পারে গুরু কেরকম হয় শিষ্য কেরকম হয় কেন এটা নিষেধ করেছে এসব করেনি এই হচ্ছে ওরা আজ্ঞা পালন করে কি আর করব এখন আমাদের লোক দরকার হরিভজন করার লোক যারা হর বাস্তবিক হরিভজনের জীবনটাকে আরে সংসার তো সবাই করেছে সংসারটা দেখে নাও নি কি দেখলে সংসারে কি আছে এরপরও তোমার রুচি রয়েছে সংসার করার সংসারটা দেখলে না সংসারের উলঙ্গ চেহারাটা ন্যাকেট পিকচার অব দিস ফ্যামিলি লাইফ ইউ হ্যাভ সিন স্টিল ইউ আর অ্যান্ড ডেভেলপিং অ্যাফিনিটি ওয়াই তো জানো প্রত্যেক জীবাত্মা সেপারেট একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয় আলাদা কেউ কাউর তা পাপ নেবে না সব তোমাকেই নিতে হবে তোমার কর্মফল অবশ্য মেয়ে বা বক্তব্য বক্তব্য কৃতকর্ম শুভাশুভম শুভাশুভ কর্মের ফল তোমাকে তা এখানে এই যে পৃথিবীর ভারটা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর ভারটা হরণ করলেন কোন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের নন্দনন্দন কৃষ্ণ করছেন ওর সময় নেই ও সময় কোথায় সব সময় আনন্দে সব সময় আনন্দে বিরাজমান রয়েছেন সব সময় সব সময় গান গাইছেন বৃন্দাবনে ঘুরছেন বৃন্দাবনে যদি বাস্তব সদগুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করা যায় তখন আমার চোখ খুলে যাবে আমি এমনও এমনও সাধক সাধিকা এমনও আমি সাধক সাধিকা জানি যাদের নাম জানি যারা ভজন করতে করতে কৃষ্ণের সব লীলা দেখতেন একজন মাতাদি ছিলেন জবনবালা দেবী জবনবালা দেবী বুঝতে পেরেছ তিনি যখন ভজন করতেন নাম করতেন ভগবান থেকে বৃন্দাবনে থাকতেন তার লীলা দেখতেন সমস্ত আর শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথ এরকম যদি দশটা কুড়িটা রবীন্দ্রনাথ জন্ম হয় তাহলে ওর লেখার মতো লিখতে পারবে না এত বড় কথা আমি বলছি এত বড় কথা আমি এখানে সব সবার সম্মুখে বলে শিক্ষিত লোক শুনে যদি আমার কাছে তেরে আসে আমি দেখাবো তাদের লেখা রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা দেখাও যেখানে এই রকম লিখেছেন তিনি মনে হচ্ছে গোলক ধামটা গোলকে যা যা দেখেছেন সে গোলকটাকে এই কথা এই রকম ভাষা মনে হচ্ছে সরস্বতী সাক্ষাৎ বিষ্ণুপিয়া সরস্বতী মনে হচ্ছে রাধারানী সাক্ষাৎ লিখেছেন এ লেখা অসম্ভব এই ছন্দ এই মেলানো এই লেখা এ অসম্ভব পূর্ণ কৃপা না না বলে কোনোদিন সম্ভব নয় ইনি লিখেছেন কৃষ্ণের যা যা লীলা দেখেছেন তাই লিখেছেন লীলা আমি তো পড়ে আমি তো পাগল বলে কি এইভাবে ভাষা তার আমি তো অনেক কবিতা পড়েছি রবীন্দ্রনাথ নজরুল সবার হ্যাঁ 
কিন্তু এ কি এ তো দেখতে পাচ্ছি সাক্ষাৎ গোলকের এ তো এরম হতে পারে না অভাবনীয় লেখা এইসব হচ্ছে কথা কাজেই বৃন্দাবনকে দর্শন করতে হলে প্রথমেই তোমাকে সেই রসিক ভক্ত যার ভেতরে সেই রস আছে যার ভেতরে বৃন্দাবনের রস নাই তিনি কি করে রসিক ভক্ত তিনি নন যাই জন্য বলছেন রসিকা ভুবিভাবকা বলছেন না রসিকা ভুবিভাবকা হ্যাঁ নিগম কল্প তরুর গলিতম ফলম সুখম খাদ অমৃত দব সংযুতম পিবন্তম রসমালয়ম মুহুরহ রসিকা ভবিভাবকা হে ভাবুক ঘন ভাবুক মানে আমি ইমোশন ইমোশনকে বলছি না ইমোশনটা ডিমোশন দেবে ইমোশনটা কিন্তু ভজন নয় বাস্তবিক হৃদয় থেকে সেবা করার যে বৃত্তি আসে তখন বোঝা যায় হঠাৎ কিছু কথা শুনে একটু বেশ নড়ে চড়ে বসলাম এ একটু কথা শুনে একটু নড়ে চড়ে বসলাম এই ইমোশন কাল থেকে আমি এ করব এটা ভজন নয় এটা নয় এটা বলে ইমোশন ইমোশনটা থাকে ওই হয়তো এক ঘন্টা দু ঘন্টা থাকলো কালকেই আবার যে কেসে গুরুপাত পদ্ম হেসে হেসে বলতেন বাবা কুকুরের ল্যাজ ব্যাকা ঘি দিয়ে তেল দিয়ে যত টানো ওই ব্যাকা গুরুদেব বলতেন না হাসতেন বলে এগুলোকে কিছু করা যাবে না ও কুকুরের লেজ এরম টেনে দাও কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে তেল দিয়ে আবার কুকুরের কুকুরের লেজ হচ্ছে ব্যাকা এরা শিখবে না শুনবে না এদের কপালে নেই প্রপাত বলতেন এদের কপাল পোড়া প্রপাত বলতেন কেঁদে কেঁদে বলতেন এদের কপাল পুড়ে গেছে এই জন্য এরা হাতের সামনে পেয়েও সব হারাচ্ছে প্রপাত নিজে বলতেন দেহ ছাড়ার আগে কপাল পুড়েছে এদের আমি দেখছি এদের কপাল পুড়েছে নালে এত সুযোগ তারপরেও কেন টাকা পয়সা কামিনী কাঞ্চন কি করবে হ্যাঁ লেকচার দেওয়ার সময় খুব ভালো লাগে আরে সবই অনিত্য অতএব তোমার টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দাও হ্যাঁ তার মানে কি হিন্দিতে একটা কথা আছে রাম নাম জপনা পরায়া মাল আপনা রাম নাম জপনা পরায়া মাল আপনা আর রাম নাম জপ লোক টাকা দেবে হ্যাঁ বেশি করে আমি ব্যাংকে রাখবো আরে ছাগল তোকে কি ব্যাংক খোলার কথা বলেছে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যা হবে সব খরচা করো দাও বই ছাপাও ধর লক্ষ্মে বড় এ বাঁচাও লোককে যে বাবা ও এ টাকা রেখে দেবো ব্যাংক আরে ব্যাংকে টাকা রেখে যদি আমি ব্যাংকের ওপর ভরসা করি তাহলে কৃষ্ণের ভরসা তো হলো না যে ব্যক্তি ব্যাংকের রেকর্ড বোঁবে তেল দিচ্ছে এরকমভাবে সর্ষের তেল আমার তো ব্যাংকের টাকা আছে চিন্তা কি সেই ব্যক্তি কি হরি বসার হবে হ্যাঁ ভগবানের উপর নির্ভর করতে শিখলো না হ্যাঁ তাহলে তো হবে না এভাবে হয় না কাজেই কথাগুলো এই শুনতে খারাপ লাগে রাম নাম জপনা আর পরায়মাল আপনা এইটা হচ্ছে আমাদের নীতি এটা প্রচার বলে না এটাকে প্রচার বলে না প্রচার এভাবে হয় না প্রচার এই এই এদেরকে আমি বারণ করেছি বাংলা কথায় আসবি না কিন্তু জোর করে আসে বলে আমরা বাংলা শিখব আর তোদের থাকলে দু চারটা বেরিয়ে যাবে ইংরেজি উচিত নয় বাংলা বাংলাই থাকবে এরা সৌভাগ্য এরা পুঙ্খানু পুঙ্খ রূপে যেগুলো সয়ে সয়ে বছর ধরে শুনতে হয় সেগুলোর ক্রিম আসল বস্তুগুলো ওরা শুনে ফেলে ওদের কাছে এত আছে এক্ষুনি বলুন সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট খুলে দেখিয়ে দেবে তাহলে এরা কত ওপরে চলে গেছে এক্ষুনি তুমি বলো আমি কত সালে কোন কথা বলেছি ও খুলে বের করে দেবে বুঝেছ এক্ষুনি বার করে দেবে হ্যাঁ কি কীরকম ট্যালেন্ট তাহলে এরা সেবা করছে না কি কি করছে এরা করছে না সেবা দিন রাত পরিশ্রম এদের পরিশ্রম দেখলে মহারাজ চোখের জল ফেলবেন বিশ্রাম নেই চার ঘন্টা বিশ্রাম করে সারা দিন ও মা আমি এক একটা করে লেখা পাঠাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে লিখে আবার ছাড়ছি আবার কেউ একজন তর্ক করছে এর মধ্যেই এই গত তিন চার মাসের মধ্যে কত তর্ক উত্থিত হয়েছে জানেন কি আপনি আপনার আইডিয়া নেই আপনি শোনেননি প্রথম কথা হলো মায়েরা দীক্ষা দিতে পারবে কি না এই সময় বিশাল বিতর্ক সারা পৃথিবী জুড়ে তার জবাব দিতে হয় মুখ সেট আপ চিরকালের মধ্যে ব্ল্যাক টেপ লাগিয়ে দিয়েছি যত তর্ক সব বন্ধ ভগবানের ইচ্ছা এগুলো আমি তো কিছু না সব প্রভাত তারপরে সঙ্গে বললাম সেই কলকি অবতার নেই এই কলিকালে একজন বড় বড় আচার্য সব বলে দিয়েছেন তারা মনে করে নিজেকে বিগ বস দে থিঙ্ক উই আর বিগ বস হোয়াট এভার উই ক্যান সেভ পিপল ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইট আমরা বিগ বস আমরা যা বলবো আরে তোমরা বিগ বস তোমরা বিগ বস প্রভাতের কথা মান্য করবে না 
ভক্তিমী ঠাকুর কত মান্য করবে শাস্ত্রে যা লেখা আছে কোথায় লেখা আছে তুমি যে বললে কল্কি অবতার নাই কোন বাবা বলেছি বল কল্কি অবতার নেই কোন কে বলেছে বল কেন নেই কল্কি অবতার বলে এই গৌরাঙ্গ মহাপুর আ তোমার ভক্তি বিরাট হয়ে গেছে গৌরাঙ্গের চরণে তুমি একবার দিব্য চোখে দেখে নিলে আরে বেটা যদি কল্কি অবতার না হয় তাহলে বুদ্ধ অবতারও বন্ধ করতে হবে কলিকারে বুদ্ধ বুদ্ধ অবতার কেন বুদ্ধ অবতার তো চলে গেছে কপিল হ্যাঁ বুদ্ধ অবতার কেন হবে তাহলে তাহলে শাস্ত্রের কথা অমান্য করছে তাহলে এই গেছে জবাব অনেক কিছু তর্ক বিতর্ক সব চলছে বিরাট তর্ক বিতর্ক এই তর্ক বিতর্কের অবসান করতে হয় এটা আচার্যের কাজ আচার্যের কাজ কিছু এই টাকা কালেকশান করবো আমি ব্যাংকে রাখবো না আর ব্যবসায়ী লোকের কাছে দেবো টাকা তা নয় আচার্যের কাজ হলো সম্প্রদায়ের বৈভব যে আমাদের বাণী বৈভব যা গুরুবর্গ ওইটাকে সংরক্ষণ করা তার জন্য প্রাণ দিতে হবে ওই যে মেরেও ফেলতে পারে আমাকে তো এই যা যাদের কোটি কোটি টাকা আছে গুন্ডা আছে মেরেও দিতে পারে আমি মার আমি তো বলে দিই মার তাদের ক্ষমতা আছে মেরে দে মরে দে আর পরের জন্ম আবার বলবো মুখ বন্ধ করতে পারবি না আর ভগবান বলরাম আছে তো ভয়ে থেকে ও লেখে না ভয়েতে লেখে না কাল লেখি যদি ও রাতেই মারবে সত্যি কথা বলবে না এই হচ্ছে বিষয় তাদের তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে এই যে দ্বৈতবধ যে ক্রিয়া কর্মটা এই দ্বৈতবধটা দ্বৈতবধ করেছেন কে করেছেন না কৃষ্ণ দ্বারে বিষ্ণু করে অসুর সংহারণ এটা লেখা আছে এখানে লেখা আছে চৈতন্য চৈতামিতে কৃষ্ণ বিষ্ণুর দ্বারে বিষ্ণুর দ্বারে বিষ্ণুর দ্বারে কৃষ্ণ করে বিষ্ণুর দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারণ তাহলে বিষ্ণু দ্বারা অসু অসু সংহরণ কৃষ্ণের কাজ না কৃষ্ণের কাজ প্রেম খালি প্রেম দেওয়া আর কিছু না তাহলে যাই হোক এগুলো সব করলেন যাই হোক আমি দ্বারকাধীশ কৃষ্ণই মেনে নিলাম এবার মথুরাধীশ কৃষ্ণ দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ হইল এবার পৃথিবীর ভারকে তিনি হরণ করলেন পৃথিবীর হরণকে তিনি কাটিয়ে দিলেন কেন পৃথিবী মা কাঁদছেন যে পৃথিবী আর আমি আর সহ্য করতে পারছি না এত অত্যাচার এত ব্যবসা আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই জন্য সময় সময় দেখবেন স্থুনামি ভূমিকম্প ও বিভিন্ন রকম যুদ্ধ বিগ্রহগুলো লেগে থাকে এগুলো হবেই হবে কেন এগুলো কিছু ভবিতব্য কিছু করার নেই লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে আবার নতুন জন্মাবে এইভাবেই চলবে তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কৃষ্ণ এই দায় এই দৈত্য দানবগণকে হরণ করলেন বা করালেন যাই হোক করলেন করালেন দুটোই সব কৃষ্ণই করান যদি অর্জুনের দ্বারে করে থাকেন ভীমের দ্বারে সেটাও তিনিই করেছেন কর্তা কেউ নেই যে প্রসঙ্গে আমি উপনিষদের একটা আক উপাখ্যান বলেছিলাম উপরে যেখানে ইন্দ্র মহারাজের অভিমান হলো আমি স্বর্গ জয় করেছি তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করে দিলেন স্বর্গদয় তোরা করিসনি আমার শক্তিতে করেছিস স্বর্গ তোরা করার কে তোরা করা কেউ নয় কাজেই যাই ক্রিয়াকর্ম হোক সব কিছু কৃষ্ণ দ্বারা ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি হতে থাকে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি উই আর গেটিং ইন্সপিরেশন টু ডু সামথিং বাই কৃষ্ণ না কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট সামবডি গেটিং নেগেটিভ ইন্সপিরেশন সামবডি গেটিং পজিটিভ ইন্সপিরেশন ওয়াই অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিভিয়াস সংস্কার উই হ্যাভ নাথিং টু ডু ভগবান হ্যাজ নাথিং টু ডু ভগবানের কিছু করান কেউ নেগেটিভ পাচ্ছেন কেউ পজিটিভ পাচ্ছেন তার সংস্কার অনুযায়ী ভগবানকে দোষ দেয় আর কিছু সবই ভগবান করছেন সবই ভগবান এই দুর্যোধন যে এই এইগুলো করলো এগুলো কি ভগবানই ওই চালা করে সব কর বোঝাতে গেলেন বুঝল না মানে মায়াদেবী মায়াদেবীর খপ্পড়ে পড়েছে শুনল না লা যুদ্ধ যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে এবার সব বড় বড় সব যেটা অর্জুন ভয় খেয়েছিল অর্জুন অর্জুনকে দেখাচ্ছেন তিনি তখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি গীতার যে প্রবচনটা হয়েছেন ভালো করে শুনতে হবে মনে রাখতে হবে গীতার গীতার যে সাড়ে সাতশো শ্লোকটা হলো এই যে গীতার যে শ্লোকগুলো ও এই কখন হয়েছিল যুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়নি যুদ্ধ আরম্ভতে যাইছে যাচ্ছে যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি তাহলে এখন প্রশ্ন আসবে মহারাজ এ কি ছেলে খেলা নাকি এ কি এ কি ছেলে খেলা হলো নাকি আরে যুদ্ধ আরম্ভ হবে বিউগল বেজে গেছে এখন কি করে গীতাটা বললেন ভগবান এত সময় 
এটা তোমার বিচার বুদ্ধি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মেটেরিয়াল ব্রেন হাউ গীতা প্রবচন ওয়াজ পসিবল উইদ ইন দ্যাট শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম ওয়ার এজ দ্য ফাইটিং গোয়িং টু স্টার্ট যুদ্ধ শুরু হতে চাচ্ছে দ্যাট অপোনেন্ট পার্টি অ্যান্ড দিস অল স্ট্র্যাটেজি অল ক্লিয়ার দেই সময় শুধু হাউ পসিবল ইউ আর গোয়িং টু প্লে ইউর ওন ব্রেন দ্যাটস ওয়াই ইউ আর ফেল ইউ ভগবান ভগবান এক সেকেন্ডের ভেতরে ভগবান একটা সেকেন্ডের ভেতরে কোটি কল্প রাখতে পারেন যদি তাই না হয় তাহলে রাসলীলা কি করে তাহলে কল একটা কল্পব্যাপী হলো ভগবানের যদি এই ক্ষমতাটা না থাকে টাইম স্পেস অ্যান্ড ম্যাটার হ্যাঁ এটা কি হয় অ্যাবসলিউট কন্ট্রোল ভগবানের কাউর ক্ষমতা নেই তাহলে কি করে হলো এক কল্প মানে হিসাব করতে গিয়ে পাগল হয়ে যাবে এক কল্প পাবে রাসলীলা হলো আর গোপীরা মনে করছেন এক পলকের নিমেষে চলে গেল তা কি করে হলো তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা নেই যে যুদ্ধ আরম্ভর আগে গীতার প্রবচনটা ওকে বলা ক্ষমতা নেই তুমি বিশ্বাস করছো তখনও যুদ্ধ হয়নি যুদ্ধ শুরুই হয়নি তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখাচ্ছেন আরে তুই তুই যুদ্ধ করার কে রে যুদ্ধ করার তুমি কে যুদ্ধ তো আমি করে রেখেছি এদের মেরে রেখেছি তুমি যে বলছো এদের মারতে পারবো না আরে তো তো এটাও তো অহংকার এটা অহংকার না আমি মারতে পারবো না এদের আর তুই কে কোথাকার কে এলি তুই মারতে পারবো না বলছিস তু কোথাকার কে আ আমি মারতে পারবো না আত্মীয় পরিচয় তুই ভগবান বলছে তুই মারবার কে নিমিত্ত মাত্তম ভব সভ্য সাচিন হে সভ্য সাজি তুমি নিমিত্ত কারণ হও সব আমি করছি এই দেখো বলে বিশ্বরূপ যখন দেখালেন বিশ্ব দ্রোণ সব মরে গিয়ে দাঁতের ফাঁকেতে ঝুলছে সব এই যে দৈত সব মরে গেছেন মরে গিয়ে দেখছেন ভগবানের বিশ্বরূপের মধ্যে যে দাঁতে লেগে ঝুলছে মরে গেছে হ্যাঁ মরে গেছে তুই যে বেঁচে রয়েছে এরা কেউ বেঁচে নেই সব মেরে রেখেছি আমি সব মেরে রেখেছি এদেরকে এখন তুমি খালি সম্মানটা নাও লোকে খালি সম্মানটা নেয় আমি প্রচারক আমি হরি কথা বলি হরি কথা এভাবে বলা যায় না হরি কথা ভগবান বলান সেটাকে বলে হরি কথা যখন ভগবান ভক্তের হৃদয়ে বসে কথা বলান সেটাকে বলে বাস্তব হরি কথা এটা গেল বাস্তব এই জন্য ভক্তি ঠাকুর বলেছেন পিআইয়া প্রেম মত্ত করি মরে শুনো নিজ গুণগান তুমি নিজের প্রেমটা আমাকে পান করাও করে মদিরা মাদান দো ভাগবত বলছেন এক ভাগবত ভক্ত কীরকম হয় যেমন মাতাল যেমন মত খেলে যেরকম হয় দোলে সব সময় ভগবানকে দেখছেন এবার লেখা আছে ভাগবত যথা মদিরা মাদান্ধ ম মত খেলে যেমন কোনো হোস থাকে না কি করছে না করছে ভগবান ভক্ত এরকম হয় তারা সব সময় চিন্তায় ডুবে রয়েছেন তারা কি সংসারে চিন্তা করবেন এরকম হয় এরও কথা তাহলে এখানে বলছেন যে ভগবান এত চতুর ভগবান এতই চতুর ভগবান কি করলেন ওদেরকে বোঝাতে গেলেন দুর্যোধন আদি সবাইকে দেখো এটা ভালো হচ্ছে না তোমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে সব না আসবে হ্যাঁ বন্ধ না আমরা শুনবো না এটা কাক এটাকে ভবি এটাকে ভবি ভবিতব্য ছাড়া কি বলবো যেখানে ভগবান নিজে গেলেন বোঝাতে যে দেখো ওদের ঠিক আছে তোমরা যদি না পারো দু চারটে গ্রাম দিয়ে দাও বলছে সুচের একটা সুচের ডগায় যতটুকু মাটি ওঠে অতটুকুও দেবো না এটাকে ভবিতব্য ছাড়া কি বলবো the amount of mud there eh, in a needle top that amount of land we cannot give krishna wanted to convince convince them wanted to make some compromise with you know kuru bangshanja pandavan kuru actually total bangsha is kuru actually we divide it to for our understanding amader bojbar jonno bhag kori sobi kuru kuru theke desh পাণ্ডবার কৌরব বলে ইচ্ছা করে তো এখন প্রশ্ন হলো এটা ভবিতব্য ছাড়া কি বলবে যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান গেলেন বোঝাতে যে ছেড়ে দাও যা হয়েছে আর তোমাদের শুনব না মানবে না তো ভগবান বলল ঠিক আছে তো ভগবানের কথা শুনবে না ভগবানের মায়ের কথা তো শুনবে কি অর্জুন তো মায়ের কথা শুনলো তো মায়ের কথা শুনবে ভগবানের কথা তো ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি হি ইজ গাইডেড বাই মায়া ভগবান ওয়ান্টেড টু কনভিন্স হিম বাট ইজ নট কনভিন্স বাট টু ডু করা কি যাবে তাহলে ভগবানের মায়ার দ্বারা যদি কিছু করে সেটাও তো ভগবানের দ্বারাই হলো 
ইনডাইরেক্টলি হলো তাই তো আর কি তা এখন তো যুদ্ধ লেগে গেল ভগবান বলে ভালো কথা এবার দ্রৌপদী লক্ষ্মী দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশে জন্ম তার চুল টানলো তাকে অপমান করলো এগুলো যাবে কোথায় এর একটা তো আছে একটা রিয়াকশান আছে মহা সতীলক্ষ্মী দ্রৌপদী দেবী যাকে কৃষ্ণ আদর করেন সম্মান করেন ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন কৃষ্ণ তাকে প্রচণ্ড এ করেন বান্ধবীসার তাকে ভরা সবার মধ্যে কাপড় খুলে দেবে তার বলো দেখি চুল টানছে সেখানে তাহলে যাবে কোথায় এবার এখানে বলছেন কৃষ্ণ কি করলেন বলে ভগবানের মায়া করা মানে হচ্ছে ভগবানই করলেন ভগবানের মায়ার দ্বারা করলেন আরে ভগবানের মায়ার দ্বারা প্রেরিত হয়ে ভগবানের মায়ার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কেউ যদি চোর না হয় তাহলে তো পুলিশের দরকারই হবে না পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দরকার নেই আছে কি হ্যাঁ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট কী করবে আমি একটা কান্ট্রি আমি যাই না কোনো বিদেশে আমার নিয়ম নেই প্রতিজ্ঞা কিন্তু পোল্যান্ড একটা দেশ আছে যেখানে পুলিশ কোনো বন্দুক ফন্দুক নিয়ে ঘোরে না একটা ছোট লাঠি থাকবে এরম ইয়ে গল্প করার মতো ঘোরে কেন ওখানে করে ওখানে কেউ কিছু করে না চুরি ঢাকা দিয়ে কিছু নেই হ্যাঁ পোল্যান্ড একটা দেশ ওখানে পুলিশের কোনো ডিউটি নেই সারাদিন ঘুরে কিছু কিছু কাউকে পায় না ওদের মদ খাওয়ার প্রচলন আছে ওটা কোনো বড় কথা না ওদের ওখানে ওরে ঘরে গিয়ে খায় ওদের ওরা নিয়ম ওরা কী করবে সেটা তো আর এই যাই হোক এখন ভগবান বলছেন যে কপিতাহা শুভহু পাণ্ডু সু তাহা স্বপত্নৈর হ্যাঁ দূর দৈত্য দূর দূত হেলন কচ গ্রহণা দিভীর স্থান কি বলছেন যে যে মানে যারা অর্থাৎ পাণ্ডবরা যাদেরকে রাগিয়ে দিল দুর্যোধন যাদেরকে দুর্যোধন একেবারে আগুনের মতো রাগিয়ে অকারণে তারা তো রাখতে চায়নি যে কপিতাহা সুবহু পাণ্ডুসু তাহা স্বপত্নৈর দূর দূত হেলন কচ গ্রহণা দিভি স্থান তারা প্রথম কথা হলো ছলনা করে পাশা খেলা করল ওটা চিটিংবাজি পাশা খেলা করলো চিটিংবাজি করে এখন আবার লটারিতেও মিনিস্টাররা চুরি করছে মিনিস্টাররা লটারিকে কাণ্ড করে টাকা সাদা করছে এইসব অবস্থা কলি আর কোথায় সাবে যেমন মানুষ তাদের নেতা কাকে দোষ দেবে তোরা যেমন তোদের নেতাও সেরকম ঠিকই আছে ভালো করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে ঢুকতে দিল না তা ভালোই হলো নেতা সুভাষ চন্দ্রে আসলে পরে বলেছিল পঞ্চাশ বছর আমি এদেরকে মিলিটারি রুলসে লাগবো এদেরকে শেখাবার জন্য পঞ্চাশ বছর এদের স্বাধীনতার যোগ্য নয় পঞ্চাশ বছর এদিকে মিলিটারি রুলে থাকবো রেখে ওদেরকে তৈরি করব তারপর স্বাধীনতা কাকে বলে বো জাগে তারপর স্বাধীনতা নেই তাহলে স্বাধীনতার মর্যাদা বুঝবি সেরকম দীক্ষার মজা হরিনামের মর্যাদা বুঝতে পারবি যখন বুঝতে পারবি এটা কি বস্তু এখন তো বুঝবে না যাই হোক এখন তাদের পত্নী দ্রৌপদীকে অপমান করল চুল ধরে টানলো কাপড় খুললো সব শুনে কৃত্যা নিমিত্ত মিতরে বলছেন কৃত্যা নিমিত্ত মিতরে তরাহ ইতরে তরাহ কি বলছেন কৃত্যা নিমিত্ত ইতরে ইতরে তরাহ সমেতান হত্যা নৃপান নির্হারত ক্ষিতিভারম ঈশাহ ক্ষিতিভারম ঈশাহ এই ঈশ্বর অর্থাৎ পরাত পরাখের ঈশ্বর ভগবান কি করলেন এটাকে একটা নিমিত্ত কারণ করলেন এটা নিমিত্ত কারণ এই যে অপমান করল এই ভীমকে বিষ দিল যদুজ্ঞে আগুন দিয়ে দিল এই নিমিত্ত কারণ এটা না হলে তো ওর পাপটা পুরো হবে না এটা যদি না করে পাপটা তো পুরো হবে না না এটা পুরো হবে না এরা এটা নিমিত্ত কারণ বানিয়ে দিল নিমিত্ত কারণ বানিয়ে দিল মা লা লাগবে পড় এবার এবার লাগ কার সঙ্গে লেগেছি এবার দেয় আর ভগবান রয়েছেন এদের পক্ষে তো কারোর বাবার ক্ষমতা নেই এদের পক্ষে কিছু করে ভগবান তাই বলছেন ভূভার রাজ প্রেতনা যদু ভীর নিরস্য গুপ্তৈর সবাহু ভীর হ্যাঁ রচিন্ত ইয়দ অপ্রেমীয় মন্যে অবনের ননু গত ওপি অগতম হি ভারম হ্যাঁ যদ যাদবম কুলমহ এ অবিসহ্যম আসতে কীভাবে বলতে কীভাবে বলছেন বলছেন প্রথমে পৃথিবীর ভারটাকে হরণ করেন ঠিক আছে ভালো এই যুদ্ধ লড়াই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাজার লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল ঠিক আছে ভূমের ভূমের 
না এখানে বলছেন ভু ভার রাজ প্রীতনা ভু ভার রাজ প্রীতনা যদুভীর নিরস্য এবারে কি করলেন ভু ভারকে হরণ করলেন রাজা রাজ রাজধানী তাদের যত সৈন্য বাহিনী আছে সদেরকে সব নাশ করলেন যদুভীর নিরস্য গুপ্তই আর তারপরে সব যখন পৃথিবী যখন মোটামুটি ভারশূন্য হলে বলে মোটামুটি যখন ভারশূন্য হলে বলে মনে করল ভূভার রাজ পিতনা যদুভীর নিরস্য গুপ্তই সবাহুভীর রচিন্ত অপ্রমেহ মন্যে অবনের নোনু গত ইয়পি অগতম হিভারম যদ যাদবম কুলমহ অবিসজ্যমাস্তে বলছেন এই সব ভার হরণ করার পর কৃষ্ণ পরম নিরপেক্ষ আমাদের শাস্ত্র বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিরপেক্ষ ভূমিকায় না যাব আপনি যদি কোনো পক্ষপাতিত্ব করেন আপনার বিচারই হলো না এই মহারাজ কি করছেন কেন করছেন এটা বুঝলেন না এবার সমালোচনা করতে হবে হয়ে গেল আমাকে নিরপেক্ষ আগে প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে যেমন ভক্তিন ঠাকুরকে এবার ওখানকার ওপারের বাবারা বাবাজিরা গিয়ে ভক্তিন ঠাকুরকে নালিশ করছেন আরে স্বরূপদাস এই কি নাম ওর বলে ওনার কি ভজন ভজন নাই রোজ এসে কোর্টে কেস করেন কি ব্যাপার উনি নাম ভাব ভক্তিন ঠাকুর বলছে উনি ভজন করেন উনি ভজন করেন উনি সহ্য করতে পারছেন না বিধবার ধর্মনাশ করছেন আপনাদের মধ্যে যারা বিধবার ধর্মনাশ করছেন যারা বিধবার সম্পত্তি লুট করছেন দেবত্ব সম্পত্তি লুট করছেন নানান অত্যাচার ব্যবিচার করছেন ইনি সহ্য করতে পারছেন না এই জন্য উনি সময় দিয়ে এটা তার হরিভজন তিনি এসে যে কেস করছেন একে এটা হরিভজন আপনারা গিয়ে হরিভজন করুন আপনারা গিয়ে ও আপনারা অভিযোগ করবেন পরে আপনারা গিয়ে হরিভজন করুন তাহলে ভক্তিমূল ঠাকুর বলছেন কি বুঝবে এটা আপনারা হরিভজন করেন যান উনি হরিভজন করছেন ওই যে নালিশ করছেন এই জন্য আর সহ্য করতে পারছেন না ভগবানের সম্পত্তি লুট হচ্ছে বিধবার ইজ্জত নষ্ট করছে আলো ওই জন্য হবে না আপনার যান আপনারা হরিভজন করুন উনি ঠিকই করছেন কাজে ভক্তিমূল ঠাকুরকে বোঝা বোকা বানানো যায় না সেগুলো গৌরকিশোর বাবাজি মহাজকে বোকা বানানো যায় না সেগুলো পৌপাতকে বোকা বানানো যায় না কেন এরা কি করে বোকা বানাবে এরা তো টাকালেই বুঝতে পারবে শুদ্ধ বৈষ্ণবের এত ক্ষমতা কে যে সামনে কেউ যদি আসে দেশি বিদেশি যে হোক তাকালে পরে বুঝতে পারবে ওর ক্ষমতা ওর অবস্থাটা কি ওরা বুঝতে পারে ওদের ভেতরে একটা সে এ আছে অনুভব আছে এদেরকে বোকা বানানো যায় না যাই হোক এখন ভগবান নিরপেক্ষ এই জন্য চৈতন্য চৈতন্য বলছেন নিরপেক্ষ না হইলে নিরপেক্ষ না হইলে নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে আছে পড়েছেন নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় নিরপেক্ষ না হইলে তুমি ভজন করতে পারবে না তুমি যেখানেই থাকো এমনকি সংসারও চলবে না তুমি ছোট তুমি ছোট ছেলেটার পক্ষপাতিত্ব করছো বড় ছেলেটাকে ঠকাচ্ছ এবার কি বল তুমি নিরপেক্ষ হও সমাজ ধর্ম লোক ধর্ম বেদ ধর্ম যে কোনো জিনিস এখানে অফিস কাছারি যেখানে হোক যতক্ষণ নিরপেক্ষ না হতে পারবে ততক্ষণ তোমার কোনো কিছুই হবে না তোমার আর ভজনে তো পরম নিরপেক্ষ হতেই হবে তোমার কেউ আপনজন নয় তোমার কেউ পরও নয় তোমার আপনজনও কেউ নেই তোমার পরও নেই আপনজন গুরু বৈষ্ণব তার আপনজন অন্য জগতের লোকের কাউ তার তার কাউর প্রতি বিদ্বেষও নেই হিংসাও নেই কিছু নেই কেন এইটি সাধুর লক্ষণ কাজেই কৃষ্ণ ভগবান এই সব যদু এই সব অসুরগণকে যে কোনোভাবে ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি ধ্বংস করার পর এবার চিন্তা করছেন যে আমি তো চলে যাব আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে আমার আর টাইম নেই কিন্তু আমার যদু বংশকে যদি এখানে রেখে যায় তো যদু বংশ তো আমার আমার শক্তিতে তারা শক্তিমান আর যদু বংশকে স্বর্গের দেবতারাও পরাজিত করতে পারবে না তা যখনই পরাজিত করতে পারবে না তাদের একচেটিয়া অধিকার আসবে আর বলা যায় না তারা কখন কি করবে কাজে এই যদু বংশকে আমি রাখবো না এর আগুনের মতো তেজিয়া যদু বংশকে কেউ কিছু করতে পারে তা আমি এক কাজ করব যদু বংশকে আমি আমি পাঠিয়ে দেবো আমি যদু বংশ রাখব না আর যদু বংশ যে রাখবেন না যে কীভাবে রাখবেন না যে ভগবান একটা ভগবানের সব আগে থেকে আগে থেকে পরিকল্পনা থাকে ভগবান এক কাজ করলেন এদের মধ্যে একটা লড়াই লাগিয়ে দেবো কীরকমভাবে বা নিজেরা নিজে লড়াই করে শেষ করবে 
এটা বড় আশ্চর্য কি মানে এটা হচ্ছে বিপ্রসাপ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সাপ ঋষিমণির সাপ পাবে সাপেতে এরা কি করবে সাপেতে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে সাপে সাপ পাবে তো সাপেতে আবার বিধ্বস্ত হয়ে যাবে সাপ লাগবে কিরম সাপ সেটা একটু ভূমিকা বলা দরকার সেটা হচ্ছে কি ভগবান বলছেন বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর ভাবটা ভার হরণ হলো বটে কি পৃথিবীর ভার হরণ হলো বটে তথাপি পৃথিবীর ভার হরণ হলো না কারণ যতক্ষণ যদুবংশ থাকবে যদুবংশ অবিসহ্য থাকে কেউ সহ্য করতে পারবে না ওরি সভ্য না কারণ যদুবংশ আমি রাখব না কেন এস এ প্রসঙ্গে আমি কা আগামী কল্ল বিরাট দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে স্থাপন করতে চাই যে বিষ্ণু বংশ বলে কোনো কিছু হয় না বিষ্ণু বংশ রক্ষা করা যায় না সেটা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অদ্বৈত গোসাই সব প্রমাণ দিয়ে আমি কালকে আলোচনা করব বিস্তৃত আলোচনা এটা যে বিষ্ণু ভগবান যখন আসেন তার বংশধরকে এরকমভাবে তিনি রক্ষা করেন না করেন না করলে কি হবে তারা উদ্ধত হয়ে যাবে আমরা ভগবানের বংশ আমরা অদ্বৈত গোসাইয়ের বংশধর এটা বলার মতো ঘাড়েতে কার কট মাথা আছে কে বলবে এ কোন হয় ভগবান এই জন্য রাখেন না কেন রাখেন না রাখলেই ওরা আমার নাম ভাঙিয়ে খাবে ওই জন্য শুদ্ধ গুরুর নাম ভাঙিয়ে এবার প্রচার করছে লোকে টাকা লুটছে আমি ওনার আচার্য জানেন না এভাবে লুটছে লুটছে আরে গু শিষ্য তো তাকে বলে শিষ্য তো তাকে বলে যার আচরণ যার আদর্শ যার তেজ দেখার পর লোকে পশু উনি কার শিষ্য এটাকে বলে শিষ্য গুরুর পরিচয় দিয়ে আমি নিজে লুটে নেব আপনাদের থেকে সম্মান টাকা পয়সা এটা থেকে শিষ্য বলেন শিষ্য তাকে বলে যার আচার আচরণ আদর্শ তেজ দেখার পর লোকে বলবে এত তেজিয়ান ইনি কার শিষ্য রে বাবা এ শুনতে চাই এটা বলবে তাকে বলে বাস্তবিক শিষ্য ওই জন্য তোমাদের যে ইয়ে রূপ গোস্বামী পাদের গুরুকে সনাতন গোস্বামী পাদের গুরুকে কেউ বলতে পারবে না আমি ওরা জানে ওদেরকে আলোচনা ইংরেজি কথায় জীব গোস্বামী পাদের গুরুকে ওরা গুরু 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 করেননি ওরা কাজ করে দেখিয়েছেন আমার গুরু আমাদের গুরু এখন গুরু ইজিম যেমন কমিউনিজম ফ্যাসিজম ক্যাপিটালিজম কমিউনিজম এইসব এখন আমার গুরু ইজিম আমার গুরু সব আর তোর গুরু সব তো তুই বললেই হয়ে যাবে নাকি আমার গুরু সব তোর গুরু সব কি কি বল প্রতিত ব্যক্তিকে গুরু গ্রহণ করলে তার লাভটা কি হবে তো তুমি তো নিজেও মরবে সবাই মরবে হ্যাঁ এত অধ্যত্ব নিজের আচরণ নেই কিছু নেই দীক্ষা দিতে আর সবাইকে যা যা চাইছে দিয়ে দিচ্ছি এ কি করবে এর সমাজে শত্রু এর সমাজকে বিধ্বস্ত করবে ভজন রাজ্যকে আমরা চাই এমন ব্যক্তি যে ভজন রাজ্যের যত অত্যাচার অনাচার যা হচ্ছে এগুলোকে রুখবে এটা কি বলে ভজন আমি হরে কৃষ্ণ করব ভজন কুটিরে বলে এটা ভজন নয় প্রতিবাদ করতে হবে প্রবাদ বুঝে প্রতিবাদ করার এই ভজন আচরণ করে প্রচার করতে পড়তে হবে প্রতিবাদ করবো না কি আগে যা করি এটা কি ভজন নাকি প্রবাদ বুঝে এটা ভজনই নয় বলছে এরা পতিত হয়ে যাবে প্রবাদ বলছেন যারা সমাজের এই অন্যা অত্যাচার দেখাবার পর যেন প্রতিবাদ করছে না রুখে দাঁড়াচ্ছে না তারা পতিত হয়ে যাবে প্রবাদ বলছেন আমি দেখিয়ে দেবো কত আর্টিকেল লেখা হয়েছে এ নিয়ে তারা যে প্রতিবাদ করল না গুরু বৈষ্ণবের অপমানে এরা পতিত হয়ে যাবে এরা নিচে নেমে যাবে তার ভজন করতে পারবে না তা সব শেষ তো জীবন কাজেই এটা খালি দেবী সতী দেবী শিক্ষা দিয়েছেন এটা নয় এটা আমি বলেছিলাম চতুর্থান সামান্য কিছু স্পর্শ করেছিলাম এটা বাস্তবিক কথা তাই এখন আমাদের প্রশ্ন হল যে কৃষ্ণ নিরপেক্ষ কৃষ্ণ পরম নিরপেক্ষ কৃষ্ণ চিন্তা করছেন আমার বংশধরগুলোকে রেখে দেবো এটা তো ভালো কথা নয় তা আমার বংশধরগুলো এই যদি থাকে এরা আমার পরিচয় আমার শক্তিতে শক্তিমান এরা তো ধরাকে সরা জ্ঞান করবে আমি এ বংশ রাখবো না এসব তুলে নিয়ে যাবো সব তা কি করবেন বলে আমি একটা একটা ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব একটা ঋষিমণির সাপ 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 অভিসাপে ছলনা করলো করে কি হবে এবার কি করলেন বলে আশ্চর্য ভরতরাজ আশি সব মুনি ঋষি সান্ডিল্য সব ঋষি মুনি এসছেন মুনি এসে এখানে পুরাণে আছে ভগবান অশ্বমের যজ্ঞ করেছিলেন এই উপলক্ষে সব ঋষি মুনি এসছেন এগুলো আপনারা ভাগবতে নেই ভাগবতে এটা নাই পুরাণে আছে এসে এখন যজ্ঞভোগ্য হয়ে গেছে 
ওরা হওয়ার পর এই দ্বারকাধামের কিছু দূরে একটা উদ্যান সুন্দর উদ্যান পেয়েছেন বলে এখানে কৃষ্ণের অনতি দূরে থাকি মাঝে মাঝে দর্শনও পাবো এখন এখানে যদুবংশের যে ছেলেপেলেরা তারা এই শাম্ব জাম্ববতী সুতো আর সুন্দর দেখতে ওকে মেয়ে ছেলে বানিয়েছে কাপড় চোপড় পড়ে পেটটাকে উঁচু করে দিয়েছে একটা কাপড় চোপড় দিয়ে বলছে যে ঋষি মুনিগণ আপনাদের চরণে আমাদের দণ্ডবধ যে কিছু মনে করবে না এই কন্যা অত্যন্ত লজ্জাশীলা কিছু বলতে পারেন না এনার কি পুত্র হবে না কন্যা হবে কী হবে এটা যদি সন্তান সম্ভব হয় এই বলার সঙ্গে সঙ্গে ঋষি মুনি একবার রেগে আগুন আরে হারামজাদা ই মজা করছ আমার সঙ্গে রেগে আগুন হয়ে গেছে বলে আমাদের সঙ্গে মজা আরে দেখবি ব্যাটা বলে কি করলো অভিশাপ এর বলে কি হবে ছেলে নামে বলে এর গর্ভে কুলনাশক মুসল উৎপন্ন হয় হ্যাঁ কুলনাশক মুসল লোহার মুসল সত্যি সত্যি দেখে কাপড় সরি দেখে মুসল মুসল জন্ম হলো সব্যনাশ বলার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আজকে হিন্দি কথায় আমি আলোচনা করছিলাম এই শব্দের যে বিভিন্ন স্তর আছে বৈখরি থেকে আরম্ভ করে শব্দের যে স্তর আছে এই স্তরগুলো সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছিলাম আজকে যে এইগুলো এখন আলোচনা করতে সময় পাওয়া যাবে না কোনো সময় হবে শব্দের যে বিভিন্ন স্তর আছে পড়া পশ্যন্তি বৈখরি বিভিন্ন অদ্ভুত লাগবে যে অপ্রাকৃতিক জগতের যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের মুখ দিয়ে যে শব্দটা বেরোবে সত্য হয়ে যায় এরা লোকে বোঝে না সাধুগুরু বৈষ্ণবের মুখ দিয়ে যে বাক্যটা বেরোবে এটা সত্য হয়ে যাবে কেন ওদের শব্দটা সামান্য শব্দ নয় ওদের শব্দটা বাস্তবিক শব্দ যে শব্দটা বস্তুটাকে দেখাতে পারে এই জন্য ওদের ঋষি মনু অভিশাপ দিল লোহা মুসল করতে গেল বানিয়ে কি ওর পেটে ফেরত দিয়েছে বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো এটাকে বলে বাক্যের তাৎপর্য পরে কোনো দিন আলোচনা এই অনেক দীর্ঘ আলোচনা হবে পানিনি যিনি ব্যাকরণ লিখেছেন পানিনি তারপরে আমাদের পতঞ্জলি বিভিন্ন ঋষি এর উপরে অনেক কিছু সিদ্ধান্ত লিখেছেন এগুলো শুনবার জন্য ডুবে যেতে হয় আমরা দুই এক দিনের হরিকথা কয়েক ঘন্টা শুনব এক ঘন্টা এরম নয় যারা হরিকথাটা ডুবে গেছেন তাদের জীবন যৌবন যা কিছু অ্যাক্টিভিটি সব হরিকথা তারা এই সব কথায় ডুবে যাবেন তারাই কিছু কিছু সাধারণ মানুষ ততটা লাভ করতে পারে লাভ করবে নিশ্চয়ই লাভ করবে তারা লাভ করবে তা নয় তাতেই এইভাবে কুলো মস কুলো নাশক মুসল আবিষ্কার করল করার সঙ্গে সঙ্গে ভয়েতে দৌড়েছে সব সব ভয়েতে দৌড়েছে সুধর্ম সভায় ওখানে কৃষ্ণ রয়েছে সবাই রয়েছে উগ্রসেন রয়েছে গিয়ে বলল আমাদের একটা নিবেদন আছে কি হয়েছে বলো আমরা মজা করতে গেছিলাম ওই ঋষিগুণির সঙ্গে সেখানে এই রকম বলেছে আর বলার সঙ্গে সঙ্গে কুলনাশক মুসল কৃষ্ণ তো সব জানেন মুচকি হাসছেন সবই তো তার করা সবই তিনি করেছেন তিনি এবার বলছেন যে কি করা যায় যে যেন কিছু জানেন না আর কি কি করা যায় কুলো মুসল আচ্ছা এক কাজ করো এই মুসলটাকে একটা লোক লাগিয়ে দাও বেতন দেবো ওই ঘষে 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 জল করে এই নদীতে ফেলে দাও এই সমুদ্রে ফেলে দাও ঘষে ঘষে দাও তাহলে আর কুলো না সে মুসল কী করে হবে তো ঘষো ভালো করে গ্রাইন্ডারে যেমন ঘষে লোহা লোহা চূর্ণ বের হয় দেখেছ লোহা চূর্ণ দেখো নি আমি দেখেছি যাই হোক ঘষে ঘষে চূর্ণ এই চূর্ণ করে জলে ফেলে আর তারপর লাস্টে একটা পাতলা ফালি রয়েছে এটা আর কী হবে এটা কি আর এত কুলকে নাচ করতে পারবে এটা আর কিছু ফেলে পরে একটা ফালি পড়েছিল ঘষতে ঘষতে একটা একটা ফলা পড়েছিল ছোট হ্যাঁ এটা আর কী হবে এটা কুল নাচ করতে পারে এটা ফেলে দে এটা ফেলে দিয়েছে একটা মাছ এবার গিলে নিয়েছে মাছ সেই মাছটাকে একটা ধীবর একটা জেলে ধরেছে জেলে এবার মাছটাকে বাজারে কাটতে গিয়ে বলে এটা পেরেছে পেয়ে এবার একটা শিকারি এটা এবার সে বলছে যে তোর এটা কি তুই তো মাছ ধরিস তো এটা লাগবে না এটা আমাকে দে আমি শিকারি আমার লাগ তোর নাও এ নিয়ে নাও আমার লাগবে না ও নিয়ে নিল সেইটার নাম হলো এবার ওই জরা নামক ব্যাগ এটা ভবিতব্য ভগবানই করেছেন উনি এটাকে সান দিয়ে দিয়ে তীরের ফলা বানিয়েছেন তীরের ফলা বানিয়েছেন আর দূর থেকে কৃষ্ণ চরণটাকে এভাবে রেখেছেন চরণটাকে রাখাতে লাল পাখির মতো লাগছে বলে একটা ভালো পাখি এখন মারি ব্যাটাকে ধরি ব্যাধ ওটা ও তো ব্যাধ ওর শিকার হলো ধর্ম দূর থেকে না দেখে মেরেছে আর সেটা গিয়ে কৃষ্ণের চরণে তীরবিদ্ধ হলো আর যখন ছুটে এসছে পাখিটা দেখতে 
কেঁদে হাও মা করে পারে পড়েছে প্রভু আমি তো জানি না এই কি হলো আমি তো দূর থেকে দেখলাম পাখি ভগবান হাসছেন আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে এই বিভিন্ন পুরাণেতে বিভিন্ন রকম উল্টোপাল্টা বর্ণনা যাতে লোককে কনফিউশনে ফেলা যায় কৃষ্ণের অন্তর্ধান লীলা সম্বন্ধে আমি এবার বলতে থাকব কতদিন লাগবে আমি তা জানি না যখন তোমরা সময় দিয়েছো বলতে থাকব হ্যাঁ তোমরা শুনতে ভগবানের ইচ্ছায় এবার বলতে থাকব রহস্যটা শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অলরেডি সনাতনকে বলেছেন যে মহিষী হরণ আর কৃষ্ণের অন্তর্ধ্যান আর যদুবংশীর হরণ নাশ এগুলো সব মায়াময় ভগবান নিজেই চৈতন্য মহাপুর নিজেই বলেছেন নিজেই কৃষ্ণ তিন বলছে সব মায়া মায় সনাতন স লোকে এক এক রকম ভাবে কে বলছে কৃষ্ণ মরে গিয়েছিল মরে গিয়ে তাকে পোড়ানো হয়েছিল তার নাবিটাকে ফেলে দিয়েছিল সেই নাবিটা গিয়ে এবার পুরীতে এবার জগন্নাথ যা পাচ্ছে মুখে বলে দিচ্ছে ভাগবতের প্রমাণ আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থির করলেন চলে যাবেন রথ এলো লেখা আছেন ভাগবত তিনি আস্তে আস্তে উঠে গেলেন রথ সমস্ত এই যে ভূর ভুব স মহজন তপ সত্য সব জায়গায় পূজিত পুজো করছেন সার্গেশ দেবতারা সমস্ত কিছু ওপরে চলে গেলেন কিন্তু এরা বলছে কৃষ্ণকে মেরে ফেলেছে কৃষ্ণকে পোড়ানো হয়েছে এই তো হচ্ছে ছাগলের বুদ্ধি এরা আনুগত্য করেনি যাবে কি করে এরা জানবে কি করে যা আছে উল্টো পাল্টা বলছে মনে করে একটুখানি সামান্য জানলেই আমি অনেক জেনে গেলাম এই সব হচ্ছে বিশাল কাজে এরা পাগল এই জন্য বলছেন বলছেন কৃষ্ণ বলছেন নৈবান্নত পরাভব অশ্ব ভবেত অন্য কাউর দ্বারা অন্য কাউর দ্বারা এদের পরাভব সম্ভব নয় যদুবংশ ক্যান নেভার বি ডিফিয়েটেড বাই এনিবডি সো ভগবান কৃষ্ণ টুক রেসপন্সিবিলিটি টু টেক হোল যদুবংশ দে ট্রান্সফার আদারওয়াইজ বিগ প্রবলেম ক্যান এরাইজ ইন নিয়ার ফিউচার সো নৈবাত্মান পরাভব অশ্ব ভবেত কথঞ্চিত মত সংশ্রয়স্য বিভব উন্নহনস্য নিত্যম এরা তো আমার বলে বলিয়ান না কাজে এরা বলা যায় না ধরাকে সরা জ্ঞান কখন কি হয় বলা যায় না তো এক কাজ করি অন্ত কলিম যদু কুলস্য বিধায় বেণু স্তম্ভস্য বহির বন্যমিব শান্তিম উপয়মি ধাম কি বলছেন অন্ত কলিম অন্ত কলিম যদু কুলস্য বিধায় বেণু স্তম্ভস্য বনির্মিব শান্তিম উপয়মি ধাম আমি কি করব এই যেমন বাঁশের ঝাড়ে আমরা বৃন্দাবনে যখন থাকতাম দেখি বাঁশের প্রচণ্ড গরম আটচল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা পুরো বাঁশ ঝাড়গুলো গরম হয়ে গিয়ে পুরো ঘষে গেলো আগুন জ্বলে গেছে এইভাবে কত দেশে জঙ্গলে আগুন লেগে যায় ভগবান বলছেন এই বাঁশ ঝাড়ে যেমন আগুন লাগে আমি কি করবো একটা বাঁশ ঝাড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুরো যদুবংশটাকে নাশ করে পাঠিয়ে দেবো এ রাখবো না আমি যাই হোক অন্ত কলিম যদুকুলস্য বিধায় বেনহ স্তম্ভস্য বহি মিব শান্তিম উপয়মি ধাম আমি আমার ধামেতে চলে যাব এই কাজটা আমার বাকি রয়েছে এটা করে আমি ধামে যাব এবং ব্যবসিত রাজন সত্য সংকল্প ঈশ্বর সাপ ব্যজেন বিপ্রাণম সঞ্জৃহে সকুলম বিবহু এইভাবে একটা সাপের একটা সাপ অভিশাপ লাগার একটা বাহানা করলেন করে কি করলেন বাহানা করে তিনি সত্য সংকল্প ভগবান যা সংকল্প করেন তাই সত্য হয় তিনি নিজের সাপ ব্যজেন একটা উপলক্ষ করে বিপ্রাণ এবার বাম ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ঋষিমণির সাপ করিয়ে দিয়ে এবার নিজের কুলকে নিয়ে গেলেন যেমন ধরো একটা বংশের বংশ মানে বাঁশ বাঁশ ঝাড়েতে আগুন ঘর্ষণ লেগে আগুন জ্বলে যায় এইভাবে করে তিনি সব কুলকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন কি হলো এই সম্বন্ধে আমরা কালকে আলোচনা করব লোকে অস্থির হয়ে গেছে খাওয়ার জন্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আজকে এখানেই তাহলে থাকলো তাই যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা কি যৎসক্ত বদতাম বদিনাম বই বিবাদ সংবাদ ভুবন্তি কুরুবন্তি চৈষাম মুহুরাত্মোহম 
तस्मय नम अनंत गुना भूमने वाचा कल्पतरुष के पास इंद्र भज पति तानंग पावन भविष्य नभ्योत